Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί μαθητέ. Σήμερα έχω τη χαρά να σα παρουσιάσω έναν εξαίρετο επιστήμονα και καβαρώνουμε γι' αυτό γιατί ήταν μαθητή στο σύγχρονο το 1996, τον κύριο Ηλία Λάπα. Εισήρθε στη σχολή Κάρον στο Τμήμα Μηχανικών τον Σεπτέμβριο του 1996. Υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία 14 χρόνια σε όλα τα πόστα και τερμάτισε την καριέρα του σαν αρχιμηχανικό του στόλου των εκπαιδευτικών αεροπλάνων. Μετά αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακαδημαϊκή καριέρα. Ολοκλήρωσε τι μεταπτυχιακέ του σπουδέ σε Ευρώπη και σε... στη Γαλλία και στην Αγγλία, στην αεροδυναμική και στην διοίκηση επιχειρήσεων. Από το 2014 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ισουαλίας, στο Κάρντιφ και είναι υπεύθυνο του προπτυχιακού τμήματος των αεροναυπηγών. Σήμερα θα μας μιλήσει για τις ευκαιρίες που έχει κάποιος να κάνει στα βιοδρομία στην αεροπορική βιομηχανία και να μας δώσει μια εικόνα για έναν τομέα ε, της εκπαίδευση και για ένα τομέα επαγγελματικό που οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε και πολύ ξεκάθαρη εικόνα για αυτό το πράγμα και φαντάζομαι ότι η ομιλία, η ομιλία του θα μας φωτίσει σχετικά με αυτό. Στο τέλος της μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι σας συνδεφέρει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την τιμή, κύριε Συγγνώμη, γιατί σα έχουν όρθει. Δεν περίμενα πραγματικά να έχει τόσο πολύ κόσμο, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ πιο χαρούμενο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή υπάρχει και μια σήμερα και μια τύπου κλήρωση για δύο, για δύο παιδιά που μπορούν να πετάξουν την επόμενη εβδομάδα μαζί μα, θα μπούμε στι δομέ αργότερα. Είχα αφήσει στι θέσει σα αυτά τα δύο έντυπα. Το είναι ένα πλάνο διαφημιστικό που έχει κάποια πραγματάκια για το πανεπιστήμιο μα πληροφοριακά. Ε, Όποιο θέλει να πάρει μέρο στην κλήρωση, ε, υπάρχει αυτό το χαρτάκι. Αν, το μικρό λέει έχουμε κι άλλα. Αν θέλετε, όποιο δεν έχει, θα τα μοιράσω. Μπορεί να μοιράσει εδώ πέρα η, η λευκοθέα. <laughs> Όποιο δεν έχει και θέλει να μπει, απλά συμπληρώνεται ε, ένα ονοματεπώνυμο και ένα email. Είναι καθαρά τυπικό για το πανεπιστήμιο. Ε, α, μπορεί να σα στείλει και κάποιε πληροφορίε από κάποια στιγμή και μετά. Ε, το πιστεύετε σε μένα και στο τέλο θα κάνουμε την κλήρωση για δύο άτομα. Θα διαλέξουμε δύο κουφανάκια και μετά θα κανονίσουμε με τα παιδιά, με του γονεί να έρθουν στην καβάλα για τα διακαστικά. Για να πετάξουν. Θα δούμε και σήμερα και το σκάφο. Σε όλη την αφήση βασικά γιατί σήμερα ε, ήταν το πρόγραμμα μου πολύ διαφορετικό. Ήταν να μην έρθω πάρα πολύ νωρί σήμερα στη Λάρισα και να δημοσιοποιήσω. Παρουσίαση. Ε, αλλά τελικά μα προέκυψε να έρθει να πετάξει μαζί μα ο Στάβο Σεφτοράκη. Ε, πέταξε με του φοιτητέ και καθυστέρησε πάρα πολύ να φύγω από την καβάλα και θα κατευθείαν όπω βλέπετε με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και δεν έχει κάποιο άλλο νόημα οτιδήποτε. Απλά δεν είχα χρόνο να πάω να αλλάξω. Ε, ωραία. Οπότε όποτε θέλετε το συμπληρώνετε αυτό και κάποια στιγμή στο τέλο αυτοί που το έχει συμπληρώσει μπορούν να μείνουν για να, μπορεί να μείνετε και μετά τι ερωτήσει για να κάνουμε και τη δημιουργία και να κανονίσουμε και τι πτήσει. Λοιπόν, ε, ο τίτλος είναι «Ευκαιρία στις αεροδρομίες στην αεροπορική του μηχανία». Ε, θα ξεκινήσω να σας πω κάποια πραγματάκια ε, αναφορικά με κα, κάποιες προβλέψεις που υπάρχουν για την επόμενη 20 αιτία για το τι θα συμβεί στην, στην αεροπορική του μηχανία και πώς αυτό θα επηρεάσει και τι θέσεις εργασία θα, θα δημιουργήσει. Ε, μετά θα προκαλώ. Αυτό είναι βέβαια ένα πολύ λογικό γραμμικό σενάριο που θα δούμε γιατί ε, αναφέρεται σε προβλέψει που έχουν κάνει οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστέ αεροσκαφών αυτή τη στιγμή, η Airbus τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Bohr, η Αμερικάνικη, και λένε, λένε λίγο πολύ τα ίδια. Θα δούμε ακριβώ του αριθμού για να δούμε ποιε είναι οι προβλέψει και ποιε είναι οι θέσει εργασία που θα δημιουργηθούν. Ε, μετά θα προχωρήσουμε να σα πω λίγο πολύ εμεί ε, τι έχουμε ετοιμάσει στο Πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Αναφορικά με το κόστο που έχουμε με το πρόγραμμα, ε, κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Ε, μετά θα προχωρήσουμε να δούμε ε, κάποιο άλλο 
ε, όχι και τόσο γραμμικό σενάριο που μπορεί να μα επηρεάσει, επηρεάσει και να αλλάξει του αριθμού του παγκοσμίου στο γραμμικό σενάριο, ένα ασύμετρο σενάριο. Ε, και στο τέλο θα αποκτήσουμε, θα, θα κάνουμε μια έτσι, θα, θα σου μερικά πράγματα και τη δικιά μου πλευρά. Για κάποιε κάποιες συμβουλέ, αν θέλετε, θα ακούσετε. Δεν υπάρχει. Ε, ε, μπορείτε να μην σα ακούσετε βασικά. Ε, αναφορικά με κάποιε προσωπικέ απόψει για το τι πρέπει, καταλαβαίνω ότι αφήνουμε σε παιδιά που είναι. Σκέφτονται να σπουδάσουν, βλέπω περισσότερο είναι πάρα πολύ μικροί ε, οι νομιστέ του κοινού. Ε, κάποια πράγματα που θα ήθελα να ακούσω εγώ ε, όταν ήμουν στην θέση σα για, για το μέλλον του Ιδωτολίου. Και, το και ε, αν, αν έχετε ερωτήσει, ε, μπορείτε να μα σταματήσετε και, ό, 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 κα, και όταν μιλάω. Ε, στο τέλο, θα έχουμε και ευκαιρία έτσι κι αλλιώ να, ε, να ρωτήσετε οτιδήποτε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει. Η, 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 η πιο βλακό τη ερώτηση είναι αυτή που δεν υπόθηκε ποτέ. Ωραία. Αυτές είναι προβλέψεις ε, για τα επόμενα... Ε, για τα 20 χρόνια. Κάθε χρόνο πηγαίνει η έργα με την Boy και κάνει κάποιες προβλέψεις για το θέλουν οι άνθρωποι να ξέρουν λίγο πολύ τι, τι τους περιμένει και ε, τι ανάγκες υπάρχουν για να ετοιμάσουν γραμμές παραγωγής, να προσλάβουν κόσμο ε, για να προχωρήσουν την τη παραγωγή των σκαφών. Αυτό που βλέπετε είναι ότι υπάρχει μια, υπάρχει μια, προβλέπετε, μια τρομα, τρομακτική αύξηση ε, των αεροδοχωρών ε, μιλάμε για περίπου 40.000 καινούργια ε, αεροσκάφη επιβατικά που πρέπει να, ε, αυτά, να, να κατασκευαστούν. Αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά, θα δείτε ε, ακριβώ τι τύπου θα είναι αυτά τα επιβατικά αεροσκάφη. Υπάρχουν αρκετέ κατηγορίε. Αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα θα είναι το, θα είναι το, το μεγάλο φόκου τέλο πάντων των κατασκευαστών. Τα περισσότερα από τα μισά, τα τρία τέταρτα από αυτά τα αεροσκάφη. Θα είναι μικρά αεροσκάφη, σαν και αυτά τη Ryan Air, τέλο πάντων, που πετάνε στο ελκάτι τη Ευρώπη, single aisle, ε, με ένα διάδρομο στη μέση. Τρία και τρία. Δηλαδή, κάτω από 200, ε, 200 θέσει ε, ε, το καθένα. Και αυτό προέκυψε ε, ω μεγάλη έκπληξη για τον χώρο, γιατί πριν από 25-30 χρόνια το σενάριο αυτό ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Το σενάριο τότε έλεγε ότι αυτό που θα. Τα, τα περισσότερα σκάφη που θα κατασκευαστούν θα είναι σε αυτήν εδώ πέρα την πρώτη κατηγορία. Που αυτό είναι κάτι, είναι αεροσκάφη τεράστια όπω το AK380, το της Airbus, το Boeing 787, το Boeing 747 που φτιάχτηκαν βέβαια με, αυτή την, με αυτές τις προβλέψει. Ε, γιατί τότε πιστεύαν οι άνθρωποι, και γι' αυτό φτιάξαν αυτά τα τεράστια, τεράστια αεροσκάφη, ότι θα πάμε σε έναν κόσμο που θα ενώνει ε, μικρή. Μεγάλα αεροδρόμια, λίγα μεγάλα αεροδρόμια με μεγάλα αεροσκάφη που θα πετάνε πάρα πολύ μεγάλε αποστάσει. Βέβαια δεν προβλέψαν την ανάπτυξη, μάλλον με, με, με πολύ καλό, με, δεν ήταν πολύ καλή πρόβληση στην ανάπτυξη που θα προέλθει, γιατί μπορείτε να δείτε σε αυτή την ε, ε, στα νούμερα από την δεξιά πλευρά πού θα πετάνε αυτά τα αεροσκάφη. Ε, Ποιε αεροπορικέ εταιρείε, ε, πού θα είναι οι αεροπορικέ εταιρείε που θα τα έχουν. Και βλέπετε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη. Ε, με τεράστια διαφορά αναφορικά με τι υπόλοιπε, είναι στην Ασία. Είναι όλη αυτή η περιοχή ε, που έχει Ινδία, Κίνα, ε, Νοτιοανατολική Ασία, Ινδονησία, ε, Ιαπωνία και ό,τι υπάρχει από εκεί. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο συμφωνεί και η Airbus και η Boeing. Ε, και αυτό ξεκάθαρα μα λέει ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο έχει να κάνει με σύνδεση μικρότερο αναδρομίο με μικρότερο σκάφη και με πάρα πολύ πυκνότητα σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι αρχίζει ε, η παγκόσμια τέλο πάντων με αεροπορική μηχανή να γίνεται τεροβαρή με περισσότερη έφαση στην Ασία αναφορικά με τι επιχειρήσει. Βέβαια, εμεί ξέρουμε ε, εκτό συντονιστικού προόπτου, γιατί δεν περιμένουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη τεχνογνωσία των Κινέζων για να φτιάξουν ε, τα σκάφη του έτσι κι αλλιώ δεν είναι να πετάνε πουθενά εδώ και τόσο πυκνά. Προ το παρόν, για πολλού λόγου. Ε, αλλά ακόμα φαίνεται ότι δεν θα φτάσουν σε κάποια τέλο πάντων κατάσταση, ικανότητα, τεχνογνωσία που να μπορούν ε, να ανταγωνιστούν την πόλη και την έρβα. Οπότε αναφορικά με το πού θα δουλεύουν αυτοί που θα ασχολούνται περισσότερο με την παραγωγή ε, και τι σχεδίε των σκαφών, λίγο πολύ θα είναι τα ίδια όπω είναι τώρα. Για να πούμε ότι πριν απλά αυτά τα αεροσκάφη θα λειτουργούν, θα επιχειρούν σε άλλο χώρο. Σε, και βλέπουμε, βλέπουμε πού ακριβώ θα επιχειρούν. Οπότε αυτό με τη σειρά του βλέπετε τι ε, απαιτήσει θα δημιουργήσει για, για, για κόσμο. Θα δουλέψει σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει, να, 
σχεδιάσει, ε, παρασκευάσει, πιστοποιήσει, υποστηρίξει όλα αυτά τα οσκάφη. Μιλάμε για 600.000 νέου χειριστέ. Ε, αυτά είναι νούμερα για προβλέψει για όλο τον κόσμο. Ε, μιλάμε ένα, για ένα αντίστοιχο νούμερο για τεχνικού αεροσκαφών, ε, υποστήριξη, συντήρηση κτλ. Και μια προσωπική δικιά μου αυτήν, αυτά είναι η νούμερα τη Βόλ, η δικιά μου. Τα 100.000 είναι δικιά μου εκτίμηση. Τόσοι περίπου θα είναι οι αρνητικοί που θα χρειαστούν σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε και, και, τα, και την αξία. Τα αεροσκάφη αυτά θα κοστίζουν γύρω στα 5,7 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι 16,5 φορέ το χρέο τη χώρα. Έχω βάλει πάρα πολλά νούμερα σε αντιστοιχεία με τα προβλήματά μα <laughs> για να μπορούμε να καταλάβουμε το μεγέθυν. Είναι 16 φορέ το χρέο μα που λίγο πολύ τώρα ανέχεται στα. Ε, 300 καθηγητή. Κάπου εκεί. Βλέπετε δηλαδή ότι μόνο, μόνο αυτά τα αεροσκάφη είναι ικανά τέλο πάντων ε, με την παραγωγή, α, αυτοί που θα τα αγοράσουν να αγοράσουν 16 φορέ το χρέο τη χώρα. Όπω είναι αυτή τη στιγμή. Είναι τρομακτικό νούμερο να το σκεφτείτε. Οπότε, ποια είναι η δικιά μα απάντηση στο πανεπιστήμιο. Ε, ε, Εμεί, το πανεπιστήμιο, φτιάξαμε. Ε, Προγράμματα για να εκπαιδεύσουμε κυρίω το πρόγραμμα στο οποίο βρίσκουμε εδώ είναι το πρόγραμμα τη αρμοπηγική. Ε, και αυτά είναι τα. Έχουμε ε, μια πλήρη γάμα ε, πτυχίων που ξεκινάμε από το προ, προπτυχιακό. Ε, και, και έχουμε και εκεί στην Αγγλία λόγω των ε, ευρωπαϊκών, ε, κάποιων ευρωπα, ευρωπαϊκών κανονισμών που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των πτυχίων και την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ε, όταν ε, Καθορίστηκε μετά τη συνθήκη τη Μπολόνια την έχει ακουστά, σα αφορά και εμά. Το 2002 εκεί καθορίστηκε ότι όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν πόσα χρόνια γέννη, πόσα χρόνια προπτυχιακή εκπαίδευση, τέσσερα, τέσσερα. τέσσερα χρόνια. <laughs> Όλοι τέσσερα. Εμεί εδώ που είμαστε λίγο πιο large, έχουμε και προπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα που έχουν και πέντε χρόνια. Ε, το οποίο θεωρώ ότι είναι ε, πραγματικά πολύ άτομο. Ε, είναι, δεν υπάρχει λόγο να. Που βάζουν άτομα πέντε χρόνια σε προπτυχιακό επίπεδο. Ε, οι, οι Βρετανοί που είναι, ήταν πάντα πιο προσιλωμένοι στην, στο να βγάλουν κόσμο για να πάνε να δουλέψει και να προσελίξει την μηχανία του, ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα έχουν τριετή προπτυχιακά προγράμματα. Απλά λόγω του περιορισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ ακόμα είναι εντό, <laughs> αυτό δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώ. Ε, Παρακολουθώ πάρα πολύ στην ανάπτυξη τη ε, διαδικασία και τη. Ε, ε, τη διαπραγματεύση για το Brexit. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν συμφωνήσει. Ότι αυτό δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Οπότε θα παραμείνουμε σε μια ε, τετραετή προπτυχιακή εκπαίδευση. Όμω στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν τριετή προπτυχιακά, έπρεπε να φτάσουν και στα τέσσερα. Οπότε έτσι προέκυψε το MNG που λέμε εδώ πέρα, το Master Engineering, το οποίο είναι ένα ευρύδιο. Εντάξει, είναι και μεταπτυχιακό και δεν είναι. Με κάποιο τρόπο, αλλά σίγουρα ε, είναι αυτό το οποίο ε, πληρεί τι προποθέσει για να έρθει ε, ένα άτομο που θα βγάλει ένα πτυχίο. Τετραετού διάρκεια να έχει αναγνωρισμένα από την αρχαία δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτό και όλα τα προγράμματά μα είναι, επειδή εκεί πέρα υπάρχει ένα προσφυγικό αρκετά διαφορετικό, και εκεί το αντίστοιχο τεχνικό επιμελητήριο, ε, μέσω κάποιων βέβαια άλλων εκεί, ε, οργάνων που έχει, για μα είναι ρόγια και ρόγια αρνητικά society, πηγαίνει και πιστοποιεί ε, και τα προγράμματα. Α, κάτι που δεν γίνεται εδώ σε εμά. Γιατί σε μια χώρα που έχει τυχεί 50-60 διαφορετικά προγράμματα σε αεροναύτικα engineering, είναι ξεκάθαρο ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια κριτικά κριτήρια για να ξέρουμε ότι όλοι κάνουν κάποια καλή δουλειά και το, 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 το επιτυχάνουν. Αυτό το αναλαμβάνει το τεχνικό επιμελητήριο του δικό του, πηγαίνει πιστοποιεί τα προγράμματα, έρχονται και σε εμά οι ευρώπερε, έρχονται κάθε πέντε χρόνια. Εμεί κάθε πέντε χρόνια περνάμε από μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε τα προγράμματα. Να συμπεριλάβουμε καινούργια πράγματα που δεν έχουμε κάνει, να του δείξουμε ότι έχουν καλό εξοπλισμό, να δούμε και μετά ότι κάνουμε όλα αυτά που λένε αυτοί ότι θέλουν να βλέπουν, έτσι ώστε το πρόγραμμα να υπάρχει πάντα να είναι ε, σύγχρονο. Σύγχρονο. Μπορείτε να το αγγλικό τώρα, αλλά ήρθε το φροντιστήρι και μέσα. Ε, και από ένα σημείο και μετά, ε, αυτό. Το να αποκτήσει κάποιο από, από ένα πρόγραμμα σαν το δικό μα που είναι επιστοποιημένο από το τεχνικό επιμελητήριο, του επιταχύνει τη διαδικασία για να, γίνουν, για να γραφτούν στο τεχνικό επιμελητήριο το αντίστοιχο. Βέβαια είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία και να γίνουν αυτό που λέμε SEN, Charter and Engineer, ε, όπω είναι εγώ, όπω είναι ο Σωτήρη. Σωστά, σήκωσε και ο Σωτήρη. 
Ε, για να, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει περιορισμό σε κάποιον που θα αποκτήσει από το αποκτητικό το δικό μα, ε, δεν χρειάζεται να γραμμώσει πριν την προηγούμενη κυρία για να δουλέψει. Το θέλω πολύ χαζό και είναι. Ε, αν κάνει και αν είναι καλό, θα πάει να δουλέψει. Θα το προσδάβει μια κυρία που θα αναλάβει να τον τέλο πάντων να, να εξοδηγήσει να την αίτησή του, να δει αν κάνει αυτό ο άνθρωπο τέλο πάντων. Γι' αυτό που κάνει, αν δεν κάνει, εντάξει, θα τον απολύσει. Να... Αν κάνει, θα συνεχίσει να δουλεύει. Αλλά δεν χρειάζεται και υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι κι αλλιώ. Που σκόπιμα δεν επιλέγουν καν να μπουν σε δεκαετία να γίνουν CNs όπω βλέπετε. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πληρώσουν την συνδρομή που πληρώνει ο Τύρι και εγώ κάθε χρόνο. Αλλά εντάξει, θεωρητικά πάντα δίνει κάτι για να έχει κάποιο κάτι αντίστοιχο. Αλλά σίγουρα ε, με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιούνται εκεί πέρα οι μηχανικοί και έχουν περισσότερε προσδοκίε μετά, περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν μελέτε που λένε ότι οι CNs εκεί πέρα ε, παίρνουν κατά μέσο όρο 10% παραπάνω χρήματα από ότι οι μη ε, πιστοποιημένοι μηχανικοί. Ε, και, και μετά έχουμε και το καθαρό μεταπτυχιακό, το MSC, το οποίο βέβαια το, το MNC είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το κάνει και αφού το τελειώσει το, το προπτυχιακό. Ένα τέταρτο χρόνο δηλαδή που πρέπει να μείνει στο πανεπιστήμιο. Ε, και συνήθω ε, οι φοιτητέ έχουν τη δυνατότητα είτε να μπουν κατευθείαν στο MNC από την αρχή, είτε εμεί να επιλέξουμε του καλού, αυτοί που έχουν πάνω από 60%. 60% είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό στην Αγγλία. Ε, είναι γενικά ιδιαίτερα εκεί πέρα οι συνάδελφοι, οι κόποι. Είναι πολύ φιδωρή η βαθμό. Όποιο περνάει το 60% του δίνει την ευκαιρία να κάνει το MNC. Αν θέλει, όποτε θέλει, κλπ. Αλλά αν θέλει να το κάνει, θα το κάνει από το, άμεσα από το που θα τελειώσει το προπτυχιακό. Αλλά βέβαια για όποιου θέλουν να φύγουν και να πάνε να δουλέψουν, είχαμε κάποιο ένα παιδί, έναν ένα Ιάπωνο, ο οποίο τελείωσε το προπτυχιακό και βρήκε άμεσα δουλειά στην Εύα. Και είμαστε και του πρώτου μα, πήγαμε σε ένα άλλο διαγωνισμό εδώ πέρα, που του λέει ασχολείται, σχεδιάζει συστήματα προσγείωση τώρα σε αεροσκάφη και τέλεια. Ακόμη και στην Ινδία, είναι στι ομάδε που κάνουν αυτέ τι σχέσει στην Ελλάδα. Ε, Αυτό έχει τελειώσει το ποτιακό. Κάποια στιγμή δεν ήθελε να κάνει το. ήταν του καλού μα που είχαμε, δεν ήθελε να κάνει το MNC, είχε δουλειά κατευθείαν. Κάποια στιγμή θα πάει να κάνει ένα MNC, αν θέλει. Κάποια στιγμή. Ε, βέβαια για να γίνει CNC πλέον πρέπει να έχει μεταπτυχιακέ σπουδέ. Είτε ένα MNC είτε ένα MNC από πιστοποιημένο πανεπιστήμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχει αποκτήσει από ένα χώρο σαν το δικό μα, όταν θα έρθουν να κοιτάξουν την τη αίτησή σου. Πηγαίνει πολύ γρήγορα. Το καλλιτεχνικό ακαδημαϊκό κομμάτι το, το περνάνε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα και δεν έχουν περισσότερη έμφαση σε ποια, τι έχει κάνει ακριβώ. Ε, του δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν στο, στο course και με κάποιο έτο προετοιμασία, το λέμε Foundation Gear Me, για κάποια παιδιά που δεν είναι τόσο, τόσο καλού βαθμού. Ε, τα κριτήρια σου είναι αρκετά κριτικά, δεν έχει πάνε γίνει βέβαια. Ε, έχει αιτήσει που πάνε φοιτητέ και κάνουν και σε πολλά πανεπιστήμια. Ε, και εμεί προσπαθούμε εκεί πέρα να του προσελκύσουμε. Έχουμε βα, όλα τα πανεπιστήμια που μπορούν να παίξουν με, κάποιο, βέβαια, ε, με κάποια ευελιξία στο ποια θα είναι τα κριτήρια εισόδου. Αλλά εκεί πέρα υπάρχουν πολλά νίκια, υπάρχουν πολλά, υπάρχει αναγνώριση σε ε, ανθρώπου που είναι κάποιε ηλικίε και δεν συνεχίσαν. Ε, σε εμά στην Ελλάδα, αναφορικά με την εκπαίδευση, είναι όλα πάρα πολύ δραμικά. Όλοι θα πάμε να τελειώσουμε το Λύκειο, θα τρελαθούμε να πούμε στι Πανελίνε. Θα νομίζω ότι είναι τώρα στον κόσμο κτλ. Εκεί έχω αυτή τη στιγμή φοιτητέ, οι δύο φοιτητέ μου που το κάνουν part-time το... και κάνουν ε, τα μισά μαθήματα κάθε χρονιά και τελειώνουν σε 6 χρόνια, είναι 55 χρονών. Έχω δύο φοιτητέ που είναι 55 χρονών. Ένα ε, φίλο μου που είχε έρθει προάλλε να, να με δει, ο πρωτοτή μου βασικά στη σχολή, που μου δούσε και αυτά. Ε, τον είχα βάλει να. Έχουμε ένα ξυμνοτή που ξυμνιώνει σχεδιάστηκε, τον είχα φέρει να πετάξει κάποιοι σχεδιάστηκε από φοιτητέ. Ε, του γνώρισε και νόμιζα ότι ήταν συνάδελφοί μου, ξέρω εγώ, όπω βρεθήκαμε και πριν στο διάδρομο, του είπα ότι είναι φοιτητέ μου, ξέρω εγώ, και ενθουσιάστηκε, είναι 55 χρονών. Και δουλεύω σε διάφορε εταιρείε και τώρα είναι, θεωρούν ότι έχουν καιρό να πάρουν και εκεί και αυτοί ε, για να γίνουν CL, να προαπούν, να ανέβουν κτλ. Δεν σταματάει ποτέ. Και εγώ το πάρτε και αυτό σαν έτσι input, ε, δεν σταματάει ποτέ. Το... Δεν θα χάσει κάποια εταιρεία ακόμα και να μην περάσει πανεγίνηση ή να μην πάρει καλά. Θα, θα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να, να ανατρέψετε τα αποκομιστικά, αν προσπαθήσετε. Ε, τους δίνουμε τη δυνατότητα όταν τελειώσουν το δεύτερο έτος, αν έχουν βρει κάποια, κάποια δουλειά. Ε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό. Και αυτός ο Ιάπωνας ε, το έκανε. Ε, βρήκε μια ε, δουλειά στην Airbus για ένα χρόνο. Το είδαν εκεί, του άρεσε, οπότε μετά κατοχύρισε τη δουλειά κατευθείαν. Ε, του δίνουν τη δυνατότητα να τελειώσουν το δεύτερο έτος, να πάνε στο, σε μια δουλειά, σε μια αντίστοιχη του πανώ εταιρεία που ασχολείται που είναι στον χώρο και την επόμενη χρονιά, όταν θα τελειώσουν το, αυτή την, την εργασία, να, 
έρθουν και να τελειώσουν το τεπέδο τους. Ε, και εμεί, ε, η φιλοσοφία με την οποία έχει στηθεί το πρόγραμμα, από του κυρίου που ήταν πριν από μένα και από μένα στην τελευταία πούμε, ε, αλλαγή που κάναμε, είναι το πάρα πολύ ε, γνωστό, το, το ακολουθούν όλοι οι στη, σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, το Design, Build, Test, Fly. Δηλαδή, πρέπει να μαθητή να είναι, υπάρχει πολύ μεγάλη άφηση σε θέματα σχεδιάσει, να του δίνουμε εργαλεία από το πρώτο έτο, ε, μαθαίνουν να σχεδιάζουν σε 3D χώρο ε, με ε, CAD, α πούμε, εργαλεία. Ε, με απότερο σκοπό κάποια στιγμή στο επίπεδο να φτάσουν να σχεδιάσουν και άλλο σκάφο. Ε, εντάξει, βέβαια, μην περιμένετε ότι ένα φωτιάκο θα είναι ικανό να το ε, σχεδιάσει τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, εννοείται. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν στη διαδικασία και να καταλάβουν όλο αυτό πώ γίνεται και πώ θα μπορέσουν ε, να ε, κάνουν ας πούμε, την ενσωμάτωση όλη τη γνώση που έχουν αποκτήσει όταν πάνε να σχεδιάσουν τον άλλο σκάφο. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Οπότε είναι, είναι σχεδίαση κατασκευή. Προφανώ μπορούν να. Έχουμε τρισδιάστατε διεκτυπωτέ. Έχουμε εκεί πέρα CNC machines που μπορούν να βάλουν σχεδιάσει και να φτιάξουν, να φτιάξουν μηχάνημα για αυτού. Κάποια μοντελάκια για να τα βάλουν να κάνουν τι δοκιμέ μετά σε αλλοσύρακε. Ε, στο ενεξιμονητή που θα δούμε μετά που έχουμε, που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ε, 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 εξοπλισμό. Και πτήση. Και αυτό είναι ο λόγο που βρίσκουμε και εδώ βασικά. Ε, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, ε, οι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητέ σε πανεπιστήμια ε, τη Αγγλία που είναι επιστοποιημένα ε, από, από το εκεί πέρα το αντίστοιχο ελληνικό δημιουργητήριο, ε, πρέπει να κάνουν κάποια ε, δοκιμαστική πτήση. Και σας, έχουμε ένα βιντεάκι εδώ πέρα να σα πώ το κάνουμε εμεί. Εμεί το κάνουμε στην Καβάλα, γι' αυτό το σκοπό είναι εδώ. Ένα βιντεάκι που γίνει ο Μάριο πέρυσι, εδώ. Και πέταξε και ο Δεσπίση στο αεροσκάφο που θα δείτε. Οπότε, όταν τα κάνουν όλα αυτά, σίγουρα αποκτούν μια έτσι πολύ ε, καλή εικόνα σε, ένα, σε πανεπιστήμιο, βέβαια. Έτσι, σε ένα χώρο που εντάξει, δεν, δεν μπορεί να έχει ε, τα. και εκεί. Πώ το λέτε. Δεν μπορεί να ξεμπλώσει απόλυτα και το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να έχει μια εταιρεία, μια εταιρεία που κατασκευάζει το σκάφο, αλλά σίγουρα παίρνει ένα μια πολύ ευρύ φάσμα του τι του περιμένει και, και, και πολύ γνώση βασικά. Και τα βλέπουμε και στην πράξη. Πώ εμεί διαφοροποιούμαστε, λίγο πολύ, ε, σίγουρα με τι πτήσει που κάνουμε και βέβαια με στην κεντροπολιτική πανεπιστήμια που κάνει αυτό αυτή τη στιγμή στη, στη, σε, σε χώρα εκτό ε, μεγάλη βραδιά. Γιατί προφανώ και εδώ εκεί δεν μα επιτρέπει να το κάνουμε. Πρόπερση μόνο για 25 φοιτητέ, ε, να βρω 25 ώρε για να πάμε να πετάξουμε φοιτητέ, μα πήρε 6 μήνε. Ήταν πολύ καλό καιρό. Ε, και αυτό θα δούμε μετά είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα και άλλα τη χώρα για να κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο ε, από εδώ και πέρα. Οπότε εμεί έχουμε τι τουρκικέ δοκιμέ, προφανώ παίρνουμε την πιστοποίηση από, την, ε, από το τεχνικό επιμελητήριο ε, και έχουμε και έναν φοβερό ε, εξομοιωτή, ο οποίο έχει είναι ένα απίστευτο εργαλείο, ε, έχει τη δυνατότητα. Ε, να εξομοιώνει ό,τι αεροσκάφο σχεδιάσει ο φοιτητή. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σύστημα το οποίο τελειώσει τη σχεδίασή σου, έχει φτιάξει τα, το 3D ας πούμε, σχέδιο, ξέρει λίγο πολύ πώ πάνε το ροπλάνο, έχει μια πολύ καλή εικόνα για τι μικρέ τάχη, τι απόδοση τάχη, πόσο βάρο τάχη και πάρα πολλά άλλα γενικά χαρακτηριστικά. Τα περνά χωρί να χρειαστεί να κάνει ε, προγραμματισμό, απλά συμπληρώνει κάποιε φόρμε. Ε, Αρκετέ, πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία ε, και ακριβή που χρειάζεται για να καταλάβει ο ξημοτή τι αεροπλάνο πετάει. Πατάμε το κουμπί, το software κάνει όλου του υπολογισμού και μπαίνει από κάτω στο αεροπλάνο που έχει σχεδιάσει. Είναι εντυπωσιακό. Και είναι ένα εξοπλισμό που σίγουρα μα διαφοροποιεί ε, και σίγουρα μα δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν οι φοιτητέ ότι ε, το πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσουν και το πόσο. Ε, το ότι είναι μια δικασία που είναι πάρα πολύ επαναληπτική. Κανεί δεν μπορεί, όχι μόνο οι φοιτητέ, οι καλύτεροι σχεδιαστέ από του καθόλου στον κόσμο δεν μπορούν να πιάσουν τις, την καλύτερη σχεδίαση με την πρώτη, εννοείται. Ε, αλλά έχοντα αυτό το εργαλείο, ε, ξέροντα και ε, πετώντα τη σχεδίαση ε, και βλέποντα πώ αποδίδει, πρώτα απ' όλα να πετάει το πρώτο τεστ που κάνουμε, να βάζουμε και τι φοιτητέ. Ε, Μαρία, εδώ η Ελισσόμενη έχει πετάξει τον εξοπλισμό. Βέβαια, εντάξει, με σχεδιάσει που δεν σχεδιάζει αυτή, 
Ζει και έτοιμε, αλλά ήταν πολύ καλά σχεδιασμένε και πέταξε αυτό το νόημα που έχουμε δει εκεί πέρα, το καλοκαίρι. Ε, και μα δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτήν τη σχεδίαση πώ πετάει, ε, και αν δεν πάει καλά, αν δεν είναι τόσο καλή, δεν έχει την απόδοση που περιμένουμε, πρέπει να την αλλάξουμε. Και όταν την αλλάξουμε, ξαναπεράσουμε πάλι τα δεδομένα, να δούμε πώ πετάει πάλι. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι να φέρουμε σε ένα. Όλοι το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τέλεια σχεδίαση. Ε, το οροσκάφο είναι η μεγαλύτερη. Τώρα πάει να είναι το υλικό, το compromise τέλο πάντων που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν το υπάρχει. Να, ο μεγαλύτερο συμβασμό που υπάρχει σε όλο, το, σε όλο, τη, σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλέ αντικρουόμενε απαιτήσει που πρέπει να έχουμε μαζί. Ε, για να, όταν βλέπετε ένα πράγμα, δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι κάτι τόσο. Εντάξει, είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά να ξέρετε ότι έχει προκύψει από πολύ, μετά από πάρα πολύ μεγάλε διαφωνίε και μετά από πάρα πολύ τέλο πάντων. Ε, Δουλειά αναφορικά με το ποια, ποια στοιχεία του πρέπει τέλο πάντων να κρατήσουμε και ποια άλλα πρέπει λοιπόν, να ξεχάσουμε και να, να μην τα περιμένουμε. Είναι ένα μεγάλο συμβασμό, ε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο νεξιωματή. Και να, ε, έχουμε, έχει, έχουμε φτιάξει αυτό το πεδίο εδώ πέρα ε, που είναι Έλληνα και συνάδελφο φυσικά. Ε, 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 είναι 14 πρώτη που ήμασταν εκεί να έκανε μια σχεδίαση, έκανε ένα μεταπτυχιακό στο Σένα Παζίνο του Πανεπιστημίου τη Οχόλμη. Ο Νίκο Περγάμα, λύση είμαστε μαζί στη μοίρα. Ε, Τελείωσε η σχεδίασή του και ήθελα να δει πώ το πετάει αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει. Ε, Ασχολήθηκε με ένα υπερχητικό business jet. Ε, και ένα οργάνο που θα μπορεί να πετάει, να πηγαίνει από το Λονδίνο και να πάει ε, στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 3,5 ώρε. Και, και τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα για να μπορέσει η ανθρωπότητα πάλι να φτιάξει ένα καινούργιο κονκόρ. Ένα ροσκάφο που να είναι τόσο, βλέπετε και η Πούμ, η εταιρεία και πάρα πολλοί άλλοι που το ψάχνουν πάρα πολύ τώρα τελευταία. Ε, το έφτιαξε αυτό ο Νίκο και ήρθε και το πέταξε, το έστεισε και το πέταξε στο, στον εξωτερικό για να δει πώ ε, συμμετέχει. Και τελικά ήταν μια πολύ καλή σχεδίαση. Με μεγάλη διαπιστοποίηση βέβαια και τα λοιπά. Τα... Το έφτιαξε. Μαγία το πέταξε αυτό. Το επερχητικό. Αυτό πιάνει και δύο φορέ ταχύτητα του ήχου. Το πιάσαμε δηλαδή, το είδαμε κανονικά. Και πετάει σε, όταν πιάνει και το ύψο και πηγαίνει τέλο πάντων προ τη Νέα Υόρκη. Με 1,5-1,6 φορέ τα χέρια του. Και το, το φτιάξαμε προσπαθώντα να φτιάξουμε ένα αεροσκάφο το οποίο θα είναι έτσι αρκετά τέλο πάντων θελκτικό για πολυεκατομμυρίουχου. Θα έχουμε ένα μικρό αεροσκαφάκι, θα μπαίνουν μέσα, δεν θα μπαίνουν όπλο με εμά. <laughs> θα μπαίνουν εκεί μέσα και θα πηγαίνουν όπου θέλουν πάρα πολύ γρήγορα από τον κόσμο. Έχει το χέρι 15 βάθου. Άρα είναι περιεκτικό όμω. Το σκάφο του Τσίπρα, π.χ. υπερχητικό. Εντάξει, εγκαταστάσει και εργαστήρια που έχουμε, τυπικό εξοπλισμό που έχει κάθε πανεπιστήμιο, δεν είναι κάτι τόσο εξωτερικό, αλλά σίγουρα είναι κάτι που προκύπτει και αυτό από την επιστοποίηση. Οι εγκαταστάσει πρέπει να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε αεροσκάφη, έχουμε κινητήρε, έχουμε εδώ βλέπετε και μέσα εκθετισμού, εργαστήρια σκηνικών υλικών. Το νοξιμοτήριο που είναι πραγματικά για μένα είναι καρδιά του. Του κόρσου που κάνουμε, γιατί η καρδιά κάθε ε, πτυχίου αρνητική είναι σχεδίαση. Ο ξυμοτήτη μα είναι ένα σχεδιαστικό εργαλείο. Μα πρέπει να. Δεν είναι πολλοί κόσμοι που πιστεύουν ότι έρχεται, ότι είναι εντάξει ένα ωραίο μέρο για να πετάξουμε, να έχουμε κάποια μικρά καλέα. Πέφτει πολύ ζητώντα. Και έμα. Όχι, μόνο για όλα. Λίγο πολύ που εργάζονται οι φοιτητέ μα. Ε, πλέον καταφέρουμε και το, το κόρσου είναι πάρα πολύ νέο, έχει 10 χρόνια ζωή. Αλλά ήδη καταφέραμε και έχουμε χτυπήσει του κολοσσού ε, όλε τι μεγάλε εταιρείε. Έχουμε χτυπήσει που δούλευαν στην ΕΠΑ, στην Rolls Royce, στη Safran φέτο, στην Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Είχαμε τρει από του ΕΜΕΝΤ φέτο που πήγαν όλοι και δουλεύουμε σε θέσει υποστήριξη και αναβαθμίσεων. Πυροβάιτερ και το Νέιντο κτλ. Και αυτό το όραμά μα. Ε, Συνήθω το δείχνω αυτή τη διαφάνεια στι Open Games στο Πανεπιστήμιο και ρωτάω ε, τον κόσμο από ποιοι είναι αυτοί. Αυτή είναι η πιο διάσημη αρνητική που υπάρχουν όπω το ξέρει πιστεύω στον κόσμο. Ξεκινώντα από του Ράιντ Ράντερ, που βλέπετε πάνω πάνω, οι πρώτοι που πετάξανε και ήταν η πρώτη αρνητική, γιατί με το να μην ε, είχαν ήδη δηλώσει όταν ξεκίνησαν τι πρώτε πτήσει ότι δεν υπάρχει λόγο να πετάξουν άνθρωποι στα επόμενα 100 χρόνια, δεν μπορούσαν με τίποτα να, να το δηλώσουν, αλλά μετά του ώθησε να φτιάξουν πρώτη αρνητική κατοχή. Και να πάνε να δουλέψουν τι πρώτε αγροτομέ για τα 
Wright και μετά να πετάξουν ένα μήνυμα στην ιστορία. Ο δεύτερο ποιο είναι. Τον Νίλι Άμστρο. Ήταν αμαθητικό. Είχε βασικό και μεταπτυχιακό σε αυτόν τον Νίλι και μετά έγινε πιλότο εκεί μόνο. Πέταξε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μετά πήγε στην Άσα. Δούλεψε στο Τζέμινι, Απόλυο και έγινε ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε στο φεγγάρι. Πιστεύω και για τον λόγο αυτόν γιατί ήταν μηχανικό που μπορούσε να πετάει και είχε ένα πολύ έτσι, μια, ένα μικρολογμένο φάσμα στο μυαλό του τι έπρεπε να γίνει. Υπάρχει και μια άλλη βέβαια δικασία γιατί επιλέγει και αυτό. Από την ομάδα του, του Απόλυο, ναι, την ομάδα τότε, την, την ομάδα του που θα επιλεγόταν τον πρώτο άνθρωπο που θα πατήσει στο φεγγάρι, ήταν ο μοναδικό πολίτη. Όλοι οι άνθρωποι ήταν Υπάρχει και αυτό το παρτιθέν κασί, ήταν μοναδικό γιατί ε, αν και έχει υπηρετεί στο πολιτικό ναυτικό, παρετήθηκε και μετά και δούλευε στην Άσα σαν πολίτη πρώην ε, πιλότο εκεί μόνο. Όλοι οι άλλοι ήταν ενεργεία στρατιωτική. Ο Μπάζ Όλπιν που ήταν μαζί του, ο δεύτερο, ο Κόλλιν που ήταν στην, ε, έμεινε πίσω πούμε, στο διαστημόπλιο. Ε, οι θητέ μου από κάτω, διάσημοι. <laughs> Ωραία. Ε, αυτά για το γραμμικό σενάριο. Ε, το οποίο εντάξει, παίρνει ότι μα οδηγεί σε πολλά από σκάφη, έτσι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα στου ρυθμού παραγωγή. Αν και η, η Εύα με την πόλη να χώνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, για να επιταχύνουν τη, τον τρόπο με τον οποίο παράγουν το αεροσκάφη για να καλύψουν τη ζήτηση. Αυτά είναι τα προβλήματα πλέον. Δηλαδή έχουν τόσε πολλέ παραγγελίε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πώ θα πάμε πώ είναι ένα χαμό. Ε, Έβαλα εδώ πέρα τη φωτογραφία του. Ποιο είναι αυτό, ναι, ναι, ναι. Το καστίστε εδώ με την νευσιά μου να το πει. Αν και βράβηκε. Αν και το ξέρει, γιατί έχουμε στήσει πολλές φορές. Είναι ο Elon Musk, ο οποίος είναι ο διευθύνος σύμβουλος της SpaceX, της Tesla. Αυτός που έχει φτιάξει την PayPal. Ένας άνθρωπος ο οποίος απειλεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει τα πάντα στον κόσμο. Και να μας φέρει σε ένα μη γραμμικό ασύμετρο σενάριο, το οποίο θα λέει τι. Στο οποίο θα μας κάνει να μην μπορούμε να το βιώσουμε λοιπόν. Γιατί, παραδείγματος χάρη, θυμάστε προηγουμένως το πώς πήγαινε το μοντέλο μικρά αεροδρομιά και μικρά αεροσκάφη κά, κάπου εκεί. Ο Τέσσερα, ο, ο, ο Μάση πήγαινε και λέει, ε, εκτός, εκτός ότι θα φτιάξουν τα αυτοκίνητα που θα μας πηγαίνουν και τους πάντων χωρίς ε, οδηγό και τα λοιπά, ε, έχει και ένα πίστευτο όνειρο για το πώς θα έχει βέσει την αντολική μετρητική ακτή, ας πούμε, της ε, Αμερικής, ε, γρηγορότερα από το αεροσκάφη. Ναι, με, και με τούνε. Με, θα φτιάξει τρισδιάστατα, σου λέει κάτω έχουμε ένα επέδαφο που είναι άπειρο. Εμεί μπορούμε να φτιάξουμε να βάλουμε τούνε παντού και να βάζουμε πάρα πολύ γρήγορα μέσα τρένα που θα παίρνουν το αυτοκίνητο όπω γίνεται στη μάχη αυτή τη στιγμή. Αν περάσει κάποιο από κάτω, απλά εκεί πηγαίνει με 5-6 χιλιόμετρα για όλε τι Αυτό που σκέφτεται ο, ο Μάσκι είναι να, να γίνουμε βέβαια πάρα πολύ εφέκτη και επίση να, να φτιάχνουμε δηλαδή, τα τούνε πολύ γρήγορα και με πολύ λίγο κόστο. Και να βάζω μέσα αυτά τα υπερτρένα να μα πηγαίνουν ξέρω εγώ, από το Los Angeles στην Ελλάδα σε λιγότερο από μία ώρα. Γιατί να πάρει αυτό το αεροπλάνο, δεν είναι τίποτα. Απλά ο Ιωάννη Μάσκη σίγουρα θα επηρεάσει πάρα πολύ τη δημιουργία τα δικά του σενάρια γενικά και ίσω θα μα φέρνει σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβεί προβλέψει. Ήδη αν παρτίσετε προηγουμένω, η πρόβλεψη που έγινε πριν από 30 χρόνια. Για το άρθρο 3 έχει αποτύχει και το άρθρο 3 αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα. Και όλα τα, μεγάλα, τα πολύ μεγάλα του κάρτε φτιάχνονται, γιατί πηγαίνουν σε ένα άλλο μοντέλο. Τώρα μπορεί να πάμε και στο μοντέλο Τίλο Μάστο, που θα είναι εντελώ απόβλεπτο. Ε, ο άνθρωπο έχει δεσμευτεί ήδη ε, να μα ε, πάει στον Άρη σε 7 χρόνια από τώρα, το 2024. Ε, βέβαια, αυτό με τη σειρά του δίνει παραπάνω ότι θα δημιουργήσει άλλε ευκαιρίε εργασία ε, μέσα στου αντίστοιχου χώρου. Στο Άριο Σπέι περισσότερο, το οποίο κομμάτι είναι και το αγνώδικα, λέει τη Φαλήνη. Πώ μπορούμε εμεί τώρα με αυτό το γραμμικό σενάριο το πρώτο, γιατί όταν θέλουμε να το προβλέψουμε έτσι κι αλλιώ, να αποκολουθούμε. Ε, το δικό μου το όραμα και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα όπω τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια χώρα που έχει τεράστια προβλήματα, μια χώρα που ψάχνει τον βηματισμό τη και είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολύ άνετα, πάρα πολύ άνετα και έχουμε ξεκινήσει, βλέπουμε κάποια. Ε, ωραία, α πούμε, πραγματάκια και κάποιε προτεραιότητε, ε, είναι να, να κάνουμε την Ελλάδα να παγώσουμε και το αρκετή εκπαίδευση. Γιατί <coughs> έχουμε επίση δραστηριακέ συνθήκε. Ε, μπορούμε να πατάμε εδώ πέρα συνέχεια. Για να εκπαιδεύσουμε δηλαδή αυτού του 600.000 νέου χρηστέ που θέλουμε, εμεί μπορούμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχουμε εγκαταστάσει έτοιμε υποδομέ ε, που υπάρχουν, αρθρώνει άπειρα. 
κατηγημένα πάρα πολλά, αλλά σίγουρα υπάρχουν είναι εκεί που μπορούν να τα εκτεθούν εκείνη τα προβλήματα βέβαια. Ε, Χωρί επιστάμενα, βέβαια, η εκπαίδευση δεν θα γίνεται σε μεγάλο αριθμό που πάμε, γιατί τώρα και με τη φράπο θα αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση. Είναι δεδομένο. Οπότε από ένα σημείο και μετά ε, θα, έχουμε, ε, θα μπορούμε να δούμε να εκμεταλλευτούμε κάποια μεσαία και μικρά αεροδρόμια ή να πάρουμε κάποιου χώρου από πέρυγε μάχε 110. Πολύ απλό. Μια, 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 μια πτέρυγα μάχη τη στιγμή που έχει μόνο μια μέρα αεροσκαφών. Ε, θα μπορούσε να δώσει ε, καταστάσει και χώρου για να φτιαχτούν εκεί πέρα εταιρείε εκπαίδευση πιλότων ε, που να εκπαιδεύουν και χιλιάδε άτομα το χρόνο. Απίστευτα, απίστευτε ε, τέλο πάντων, απίστευτα ωφέλη για την τοπική κοινωνία και αυτό να επικρατήσει όλη την Ελλάδα. Σε νησιά. Είναι τρομακτικά σε νησιά ε, μετά την καλλιτεχνική περίοδο. Που ερημώνουν και ενώ το κρατούμε είναι εκεί βέβαια. Και ποιο δεν θα ήθελε να, να πάει, θα έλεγα εγώ, τι θα έκανα, αν είχα, 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 αν Έλληνε που ζουν εδώ, στο εξωτερικό, οπουδήποτε, εσύ, σε μερικά χρόνια. Ε, έχουμε ασφάλεια. Γίνεται ένα χαμό σε όλη την γειτονιά, σε όλη την Ευρώπη, βλέπετε στην Αμερική. Εμά εδώ μα έχουν πάει κανένα και, καλά, και καλά, καλό είναι αυτό, αλλά μπορούμε να το μεταφερθούμε. Είναι συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Ελάτε εδώ, θα, θα είναι σα ασφαλή. Δεν θα διαδέχεται κανένα κίνδυνο. Ε, τι δεν διαθέτουμε, αυτή την ε, αναπτυξιακή κουλτούρα. Δεν την έχουμε καθόλου. Δηλαδή, μετά από τόσο μεγάλη ύφεση και κρίση, ακόμα και τώρα βλέπετε σε όλα τα επίπεδα, από πολιτικού ε, μέχρι και σε πολύ καθημερινό ε, περιβάλλον, ε, δεν μα ενδιαφέρει πώ αναπτυχθούμε. Δεν μα ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα με διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Ε, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι πώ ακόμα αργούμαστε να φτιάξουμε ειδικά πανεπιστήμια. Με συνταγματική πρόβλεψη. Ε, Πώ, α πούμε, αν πούμε αυτή τη στιγμή αυτό που είπα τώρα μπορεί να εμφανίσει στον περισσότερο κόσμο και, εδώ, και δεν υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ ρεκτικό, να δώσουμε δύο χώρε από τέτοιε μάχε, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ε, δραστηριότητα μεγάλη, ξεκάθαρα, να δώσουμε χώρε για να έρθουν αυτέ τι εταιρείε εταιρείες του εξωτερικού που υπάρχουν, που υπάρχουν στο Μαϊάμι και στην Κλόριντα αυτή τη στιγμή και είναι γεμάτε, δεν, δεν έχουν χώρου. Γιατί η ζήτηση είναι τεράστια. Υπάρχουν, υπάρχουν οι Emirates, έχει καθενωμένο αεροσκάφη γιατί δεν έχει χειριστέ και με αυτή τη διάσωση στην οποία κάνουν μισθή τη πετυχία, μέσα στην εταιρεία που εκπαιδεύει πιλότου, χάνουν πάρα πολλά συμβόλαια γιατί δεν προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πείσουν τοπικού φορεί να του παρακολουθούν ένα μικρό ραδιό να πάνε το αγοράσουν και να στήσουν εκεί πέρα τι εγκαταστάσει του. Και δεν του ακούει κανένα. Και τώρα που αυξάνει η κίνηση του αεροδρόμου τη Καβάλα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ή δεν μπορούν με τίποτα να κάνουν προγραμματισμό γιατί. Ε, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν του ενημερώνει ποτέ πόσο χρόνο θα διαρκέσει να πάρουν οι φοιτητέ που είναι περισσότερο Ελλάδα για να πάρουν βίζα. Ελλάδα. Αλλά βλέπετε ότι δεν, ε, ε, υπάρχουν ε, ακόμα ε, πολλά ε, προβλήματα νοοτροπία και προβλήματα κουλτούρα που εμεί δεν τα έχουμε. Τι μπορούμε να, να πετύχουμε ε, με αυτά. Αν βάλουμε ένα στόχο, για μένα είναι απόλυτα ρεαλιστικό, αυτό που λέω το 20%. Να πούμε αυτή τη στιγμή να το αναγκάσουμε στο ψηλότερο δυνατό σημείο. Γι' αυτό το λέω πέρα από το Θεοδωράκι, σε, σε μια πρώτη προσέγγιση, και όλου του άλλου θα προσπαθήσουμε να του φέρουμε. Να πούμε ότι, ωραία, ένα εθνικό στόχο 20% για τα επόμενα 20 χρόνια των 600.000 πιλότων που θέλουμε είναι 120.000 άτομα. Αυτοί μπορούν να του αφήσουν μόνο από δίδακτρα. Γιατί ξέρετε πόσα θέλει κάποιο, ε, πόσα δίδακτρα πρέπει να πληρώσει για να ε, φτάσει σε ένα σημείο που να το προσλάβει σαν συγκυβερνήτη συμπλότου δουλειά στην Ετζία. Κάποιο. 75-80 χιλιάδε ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν αυτά τα λεφτά και θέλουν να έρθουν. Εμεί δεν του αφήνουμε, δεν θέλουμε να έρθουν τα λεφτά του. Είμαστε. Ούτε μπορούμε να του πούμε πώ θα πάρει πίσω, είμαστε άνθρωποι. Είναι έτσι ακριβώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Ε, μπορούμε μόνο από την εκπαίδευσή του ε, και από έξω διαβίωση να χτυπήσουμε άλλα 15 δι. Και με κάποιε παράλληλε δράσει που μπορούμε να κάνουμε, εκπαίδευση τεχνικών. Επάρξη των δυνατοτών που έχουμε παραγωγή συγκροτημάτων, σύνδεση τη Ελλάδα των νησιών και των λιμνών με υδροπλάνα, 
που βλέπετε αυτά έχουν και επίδραση στον τουρισμό και οπουδήποτε. Ε, ιδιωτικά, αεροπορικά πανεπιστήμια, ε, ερευνητικά προγράμματα, ε, ναι, και σύνδεση γενικά τη χώρα με τροπλάνα με γειτονικέ χώρε, να το πάμε και 10 φορέ πάνω, 12 φορέ πάνω. Που αυτό μα φέρνει, αν δείτε του αριθμού, ένα ολόκληρο ΑΕΠ σημερινό, μπορούμε τα πρώτα 6 χρόνια να το πάρουμε μόνο από μια πολύ μικρή δραστηριότητα. Με ένα, σε, μια, σε ένα κόσμο που αλλάζει με τρομακτικού αριθμού. Εμεί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, έχουμε λεφτά, είμαστε OK. Ε, και το άλλο το πολύ λυπηρό που είδα τι προάλλε, ε, οι γείτονέ μα, μα έχουν ξεπεράσει ήδη. Πάρα από παρασάγκα το ποσοστά. Οι Ρουμάνοι, οι Ρουμάνοι, οι Ρουμάνοι ε, μια φορά που ήταν σε καθεστώ σοσιαλισμού παρτού μέχρι, το, μέχρι που διώξαμε τον Τζαουσέσκου το 1990 κάτι, ναι, όταν εμεί είχαμε Αντρέα και προχωράγαμε και αναπτυσσόμασταν, ε, καταφέρουν τώρα και έχουν τη δυνατότητα συνεργασία με την Airbus. Η Airbus έχει εκεί πέρα εργοστάσια και κατασκευάζουν υπερσύγχρονα ελικόπτερα οι Ρουμάνοι. Αυτό το έχω ακούσει πουθενά. Σα έχει πει κανένα άλλο, δεν διαβάσει πουθενά εδώ στα, στην Εφερία. <laughs> Όχι στην Εφερία, γενικά. Δεν το, δεν το λένε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν το λένε γιατί θέλουν να μα κρατάνε σε ένα καθεστώ ε, μιζέρια, ε, ναι, ότι άλλο προτεραιότητα. Τώρα γίνεται τόσο χαμό γιατί να βάζουμε ένα 16. Για ένα δι. Για να δει, όταν εμεί εδώ πετάμε δισεκατομμύρια. Ε, απλά γιατί δεν θέλουμε να <coughs> αλλάξουμε τρόπο σκέψη και τρόπο, τρόπο δουλειά. Είναι τόσο απλό. Εμένα αυτό είναι το σχέδιο και το, το όραμά μου στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσπαθώ και α, αυτό ε, προσπαθώ να ελοπιδήσω με κάποιο τρόπο. Και φτάσουμε στη δευτερή λεφάνεια για τα παιδιά, για μερικέ για του γονεί βέβαια. Ε, Μερικέ συμβουλέ ε, χωρί να πάρω πολλά αυτά τα πηγαίνω ένα-ένα, δεν θυμάμαι και κανένα απ' έξω. Ε, Κάποιε συμβουλέ για το μέλλον, έτσι όπω το βλέπω εγώ, για κάποια παιδιά που είναι τώρα 18 και για του γονεί του κλπ. Ε, έχουμε social media αυτή τη στιγμή ε, και έχουμε και εμάς online open courses, δηλαδή δωρεάν προγράμματα ε, πανεπιστημίων στο ίντερνετ. Ε, ελπίζω να τα έχετε ακουστά. Θα, θα μοιράσω τις διαφάνειες στο κουρουπάκι στο facebook για να τα έχετε και να τα δείτε. Ε, καλό το facebook, ε, καλά το social media. Ε, λιώνουμε με Μαρία στο facebook. Εντάξει, κάνω την μισιά μου. Ε, να λιώνουμε λίγο, αλλά και εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και πα, πραγματικά, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε για καλό σκοπό. Για να εμπλουτίσουμε τη μάθηση, να πάμε να. Σήμερα το βράδυ, π.χ., πηγαίνετε στο Κορσέρα ή στο edx.com, δείτε μια λίστα από 200 μαθήματα που θα σα ενδιαφέρει να κάνετε και πείτε μέσα, κάντε μια εγγραφή, ε, είναι δωρεάν. Και ξεκινάτε να παρακολουθήσετε μαθήματα, ε, η πλατφόρμα του edx είναι από το MIT. Και τα έχουν όλα δωρεάν. Και ανοιχτά. Κοιτάξτε τα. Ε, ε, υπάρχει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, το χρησιμοποιώ και για του μαθητέ μου αυτό. Συμπληρωματικά έχει από τι Πώ Ναι, είναι εδώ, είναι το Κορσέρα. Αν πάτε στο Google, α ή τέτοια το Edex. Θα τι στείλω στη διαφάνεια, θα τι στείλω και στου φροντιστέ σα και θα τι ανεβάσω και στο. Α, και η συζήτηση θα ανεβεί και στο social media κάποια στιγμή. Θα ανεβάσουμε. Ε, υπάρχει σίγουρα ένα, ένα, μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξετε και εμεί προφανώ το, το, το κάναμε με άλλε γλώσσε. Ε, Προγραμματισμό. Ε, πλέον πηγαίνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι και, βέβαια και λόγω του Elon Musk. Ε, τεχνητή νοημοσύνη, ε, machine learning και ενσωμάτωση όλων αυτών. Ε, σε εμά η, η επέκταση αυτού είναι τα μη βαδρωμένα. Ε, Πώ από εδώ πιστεύω, πώ από εδώ να ρωτήσω, θα μπαίνετε, ε, εμεί ξέρουμε ότι. Σε 15-20 χρόνια σίγουρα θα υπάρχουν μη επανδρομένα ε, μεταφορικά όσο υπάρχουν, θα μεταφέρουν εφορτία, αλλά θα είναι, θα, δεν θα έχουν χειριστέ πάνω. Ε, με επόμενο στόχο μετά από μερικά χρόνια να, να έχουμε και μη επανδρομένα, ε, μη, να, να, να έχουμε χειριστέ σε αεροσκάφη πνευματικά. Ποιο θα έμπαινε σε ένα αεροσκάφο, ξέρω ότι σε 20 χρόνια δεν θα έχει χειριστεί. Ε, αν αποδειχτεί ότι είναι πιο ασφαλέ, ναι, θα έπαιρνα. Και είμαστε πολύ κοντά να το δείξουμε. Είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά να το δείξουμε ότι είναι πολύ πιο ασφαλέ να έχουμε ένα αεροσκάφο που και θα φτάσει και σε ένα επόμενο σημείο να απολογείται μόνο από το δορυφόρο. Όταν αναπτύξουμε την τεχνολογία δορυφορικών επικοινωνιών σε αεροσκάφη. Βέβαια μπορεί να γίνει και με, με, με σταθμού εδάφου κάποια στιγμή, Κώστα, <laughs> πολύ γρήγορα. <laughs> Τώρα <Τον> λάβει. <laughs> Αλλά σίγουρα το θέμα είναι ότι. Ε, 
αυτό δημιουργεί μια ανάγκη για εσά να ξεκινήσετε να κάνετε όσο μπορείτε προγραμματισμό. Ε, τώρα, εμεί του κάνουμε του φοιτητέ Python ας πούμε, από, τη, από την πρώτη χρονιά, ε, που χρησιμοποιείται έτσι κι αλλιώ. Όλα έτσι κι αλλιώ, όλε οι γλώσσε είναι ανοιχτέ. Μπαίνετε μέσα, δωρεάν, διαβάζετε, κάνετε εξωτερικό προγραμματισμό, μαθαίνετε, με online μαθήματα. Είναι, 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 είναι πράγμα που μπορείτε να τα κάνετε από εδώ. Δεν χρειάζεται ούτε να σπουδάσετε, ούτε να. Είναι πράγμα που το κάνετε πρώτα κάνετε από το σπίτι σα καθημερινά. Πέντε καφέ, στο ίδιο χειρονομίο. Ε, τρίτο, ε, ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιδίκων ομαδική εργασία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τη Ελλάδα. Δεν μα έχουν μάθει ποτέ και εμά. Ε, πολύ λίγη έμφαση σε ομαδική δουλειά και πώ μπορούμε μέσα από οργανωμένη δουλειά ε, με συναδέλφου, ε, συμμαχητέ, συμπληρωτέ να καταφέρουμε πράγματα. Όλη μια ζωή στην Ελλάδα και αυτό που βλέπετε τι επεκτάσει έχει μετά. Το μεγαλώνουμε, του πολιτικού μα, όλοι μόνοι του. Και πιστεύουμε όλοι ότι θα ήταν την πρώτη λύση. Δεν γίνεται. Ε, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε, ε, να λειτουργείτε και να δουλεύετε μέσα σε περιβάλλον ε, ομαδικό. Για το, είναι μια πολύ καλή ομάδα που μπορεί να φέρει πρωτοπλάσιο αποτέλεσμα, ακόμα και από την αθρηστική ικανότητα των μελών. Αυτό έχει αποδειχθεί. Οπότε πρέπει να ξεκινήσετε να, τα, να δουλεύετε. Βασικά δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι να δουλεύετε τρόπο. Ξεκινήστε να δουλεύετε ομαδικά σωματικέ εργασίε και ομαδικά προζεκτάκια. Δεν είναι. Δουλεύετε σε ομάδε. Μαλώστε μέσα σε ομάδε. Θα μάθετε πάρα πολλά. Ε, κάντε διάλογο. Προσπαθήστε να, να φτάσετε σε ένα αποτέλεσμα. Δείτε και μια απίστευτη ε, διεργασία και θα μάθετε πάρα πολλά. Και έτσι δουλεύει ο κόσμο παντού. Σε όλο, σε όλο τον κόσμο δουλεύουν σε ομάδε. Κανεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο του. Διαχείριση υποποτυχία. Ναι. Ε, μην φοβάστε και να αποτύχετε στι πανελίνε. Δεν, δεν σημαίνει κάτι. Ε, θα έχετε άπειρε ευκαιρίε γιατί η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Είναι, προχωράει. προχωράει και οι ευκαιρίε υπάρχουν τρομακτικέ. Ε, οπότε και να αποτύχετε και να μην μάθετε την πρώτη φορά και να ξαναποτύχετε είναι όλο αυτό μια καλή εκπαιδευτική διαδικασία και θα σα φέρει από ένα σημείο και μετά, αν ξεκινήσετε να μαθαίνετε από τα λάθη σα, σε ένα πολύ καλό, καλό επίπεδο. Αλλά σίγουρα το πιο βασικό. Ε, μη φοβάστε καθόλου. Και ίσω και να είναι καλό να αποτύχετε. Και, και όποιο σα πει ότι δεν έχει αποτύχει ποτέ, σε ό,τι έχει κάνει, σε έχει πει να περάσει το ψέμα. Δεν υπάρχει κανεί. Όλοι έχουν περάσει από φο, φο, άσχετα αν θέλουν να το πούν, να τρέφονται κτλ. Ε, αλλά μη φοβάστε. Θα, θα, θα αποτύχετε σε κάτι που κάνετε. σω με αυτό να καταλάβετε ότι είστε καλύτερο σε κάτι άλλο. Θα ξαναπροσπαθήσετε. Αλλά η ζωή δεν, δεν τελειώνει. Θα έχετε πολλέ ευκαιρίε. Αυτό που κολλάει με το προηγούμενο ότι πρέπει να έχουμε ένα, ένα ε, mentality να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Να αναπτυσσόμαστε, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, ε, να σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Είναι φιλοσοφία ζωή. Και είναι κάτι που εγώ το βλέπω και λείπει στη, στη, στην Ελλάδα γενικά. Είμαστε αρκετά, βλέπω, είμαστε πάρα πολύ στάσιμοι σε ό,τι κάνουμε και από όλε τι κοινωνικέ βλέπω ότι και επαναπαγόμαστε και πολύ εύκολα. Το βλέπετε, το εγώ το βλέπω, το βλέπω π.χ. στο ποδόσφαιρο. Του παίκτε, στο σφαίρο. Δεν έχω καμιά σχέση με του παίκτε του μπάσκετ, π.χ. Ε, φτάνουν κάπου, παίρνουν ένα συμβόλαιο, καθόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα. Και εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν αλλά μπορεί όμω κάποιο που θα συνεχίσει ε, να γίνει και νέο μέση. Αλλά στην Ελλάδα με, το, με αυτό που βλέπει δεν θα το κάνει, γιατί θα, θα βλέπω του όλου να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που θέλουν και να μένουν εκεί. Αλλά αυτό, δεν, δεν υπάρχουν όρια. Σε αυτό μπορείτε να έχουμε φτάσετε. Δεν υπάρχουν καθόλου όρια. Θα φτάσει αυτό που θα βάλει τη στόχο. Η ξένη είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Ε, είτε λε ναι είτε όχι σε αυτό που είναι να κάνει που το πιστεύει, είτε πιστεύει ότι σε αυτό που θα κάνει θα το πετύχει, είτε θα αποτύχει, είσαι σωστό. Αν πιστεύει ότι θα το πετύχει, θα το πετύχει. Αν πιστεύει πίσω ότι θα αποτύχει, δεν θα αποτύχει. Είναι τόσο, είναι τόσο ξεκάθαρο. Βάλτε στόχου, βάλτε κάτι τρελά όνειρα απλά στο διάμεσο. Βάλτε κάποιου ρεαλιστικού στόχου να του πετυχαίνετε για να στάσετε καλύτερα και για να καταλαβαίνετε ότι θέλετε. Ότι να προχωράτε καιρό με τον καιρό, πάμε σε κάτι πιο δύσκολο, πιο δύσκολο, πιο δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο όριο στο που μπορεί να φτάσετε. Ακόμα δεν έχουμε ένα στοπνάκι στην Ελλάδα. Δεν είναι πάρα πολύ για μένα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και οι προσυνάδε που δουλεύουν εκεί. Ε, δεν έχουμε ένα στοπνάκι. Δεν είναι ένα στόχο που πρέπει να τον βάλουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Γιατί να έχουν οι Ιταλοί, είναι πιο έξυπνοι από εμά, γιατί να έχουν ένα σωρό άλλα κράτη, α πούμε. Οι, οι, 
Οι Βρετανοί. Γιατί. Γιατί εμεί όχι. Εσεί. Εμεί δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και την οικολογία τουλάχιστον. Αλλά μπορείτε. Ε, το άλλο που συζητάμε και πριν ξεκινήσει η ομιλία, ε, να μάθετε ότι από εδώ και πέρα τα πάντα θα είναι ε, μη προβλέψιμα. Αναχωρικά με τη σιδεροδρομία. Μη γραμμικά. Παλιά τα παίρνουμε στη σχολή. Παίρνουμε στη σχολή. Κάπω έτσι. Και, ο, κάπως έτσι προχωρούσε όλη η κοινωνία και σε όλα τι απλά αλλά κάτι μόνο σε εμά. Τώρα παντού θα μαθαίνετε νέα πράγματα, θα δουλεύετε σε νέου τομεί, νέε δουλειέ. Τα μισά και επαγγέλματα που θα υπάρχουν σε 20 χρόνια δεν υπάρχουν πια. Οπότε αυτό θα σας, πρέπει να σα βάλει σε μια διαδικασία αυτό, να βελτιωθείτε συνέχεια και να είστε άνετοι στην αλλαγή. Γιατί πάντα κάτι θα υπάρχει κάτι σε 10 χρόνια. Ε, θα υπάρχουν μελέτε τώρα στο δυτικό κόσμο, εκεί που θέλουμε εμεί να ανοίγουμε, ε, που λένε ότι προβλέπουν ξεκάθαρο ότι ο κόσμο από εδώ και πέρα οι επιγελματίε θα αλλάζουν τουλάχιστον 7 δουλειέ τομεί στη διάρκεια των ετών που θα δουλεύουν. Αυτό Πρέπει, αυτό θα γίνει και σε εμά, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό πρέπει, πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα την αλλαγή και να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Ε, κάτι άλλο που θεωρώ αρκετά σημαντικό. Ε, θα γίνουμε όλοι, θα κάνουμε ένα πτυχίο, θα εξειδικευτούμε σε ένα αντικείμενο, αεροναυτική ή οτιδήποτε. Από ό,τι σημαίνει μετά βλέπω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχει μια σχετική ε, ανάπτυξη. Ε, Μια έτσι μεγαλύτερη γκάμα στα δεξιότητων. Να είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και αυτέ οι δουλειέ του μέλλοντο θα το χρειάζονται αυτό πάρα πολύ. Ε, λόγω των, ε, των περιορισμών που είχαμε προηγουμένω. Θα μα επιβάλλουν να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε τεχνικό επίπεδο σε αυτό που έχουμε εξειδικευτεί. Αλλά πρέπει κατά ταυτόχρονα να είμαστε και πάρα πολύ ε, καλοί στο να αναπτύσσουμε δεξιότητε ε, το πώ θα διαχειριστούμε τον κόσμο. Πώ θα προσεγγίσουμε τον κόσμο. Πώ θα του διευθύνουμε. Πώ ε, θα δουλεύουμε σε μια ομάδα. Ε, Πώ θα αναλαμβάνουμε ρίσκο, ε, με ποιο τρόπο θα αναπτύσσουμε σε κάτι τι γενικέ ικανότητε, γιατί κάποιοι, κάποιοι έτσι κι αλλιώ σε αυτή τη χώρα, εσύ ή κάποιο από εσά, σε 30-40 χρόνια θα είναι υποθυπουργό. Είναι, είναι δεδομένο. Αλλά για, γιατί να έχουμε κάποιον αντίστοιχο από αυτό που έχουμε τώρα, α πούμε, και γιατί αυτό ο άνθρωπο ή και αυτοί που ήταν πιο πριν να μην έχουν πει σε μια διαδικασία ότι κοιτάξτε, εγώ θα αγηθώ κάποια στιγμή ε, και θα πρέπει να βελτιωθώ, θα πρέπει να, 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 να κτλ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το. Να το λέτε πολύ σοβαρή απόψη, πρέπει να μην κάνετε την επαφή όσο βαθιά μπαίνετε στο αντικείμενο που ο καθένα ακολουθεί και το έσχει και διαλέγει, να μην κάνετε την επαφή με οτιδήποτε άλλο υπάρχει παραδίπλα. Και με τον τρόπο που μπορεί αυτό να επηρεάσει τη δουλειά σα, τη σχέση με του συνανθρώπου, το αποτέλεσμα που θα έχετε στη δουλειά και γενικά το, τη διαφορά που μπορείτε να κάνετε. Αν δεν έχετε, αν δεν μπορέσετε με κάποιο τρόπο, από όλε και μετά, να δουλέψετε ε, και να αναπτύξετε αυτέ τι δεξιότητε. Θα κάνετε πάρα πολύ δουλειά εξειδικευμένη, χωρί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα δυστυχώ και χωρί πολύ μεγάλε πολιτικέ εξέλιξει. Ε, εντοπίστε ένα μέντορα, ποιο ήταν ο μέντορα, τη Λιάτα, ο Θεοδίσια. Ποιο ήταν ο μέντορα, <laughs> μέντορα το χρησιμοποιούν οι γυναίκε. Ο μέντορα, το λέγανε μέντορα. Ήταν ο. Ε, το χρησιμοποιούν οι ξένοι, αν του πού έχει βγει, τι είναι αυτό, του πούνε, ξέρω, είναι μέντορ. Ο μέντορ ήταν ο. Όταν έφυγε ο Δησέα. Ο Ναι, όταν έφυγε ο Δησέα να πάει στο βόρειο τη Τρία, για το γιο του, τον. Πώ τον ξέχασε, πώ είναι ο γιο του, τον Δησέα. Τον. Τον τηλέμαχο, τον ανέθεσε στο μέντορ. Ο μέντορ ήταν φίλο του Δησέα. Και ανέλαβε να μεγαλώσει τον. Ε, ανέλαβε να, να, να μεγαλώσει το κλέμα. Γιατί περάσαμε 20 χρόνια ε, και ο. ο Φέροντα ο Δησιά ήξερε ότι έχει αφήσει ένα παιδί δύο χρονών και τον είδε 20 και όταν ήρθε. Και όλη την ανάπτυξη του, του τηλέμα από τη, την έκανε ο Μέντορα. Οπότε πρέπει να βρείτε αυτού του ανθρώπου, ε, ανθρώπου που είναι πάρα πολύ. Ε, του εμπιστεύεστε βασικά, είναι πολύ. Ε, καλοί στο να βοηθάνε κόσμο, να δίνουν τη γνώση του, να επικοινωνούν πάρα πολύ καλά. Πρέπει να το πείσετε μέσα από κύκλο σε ένα μέντορα και να το χρησιμοποιήσετε για να εξελιχθείτε, να σμάθει, να μάθετε. Με, εγώ θέλω πάρα πολύ χαιρό που έχω συναντήσει πάρα, πάρα πολλού ε, καλού ανθρώπου, ε, του είχα πρόκειται και μέντορε και μου βοήθησαν ε, να, να προχωρήσω όσο μπορώ. Και με βοήθησαν πάρα πολύ, πραγματικά. Και στο φωτιστήριο 
και στη δουλειά μετά και στην καθημερινότητα. Να τη ταξιδέψετε και διαβάσετε όσο πολύ περισσότερο. Γιατί σίγουρα πρέπει να δείτε πράγματα. Ε, καλό το Ιντερνετ σα φέρνει σίγουρα σε ένα πολύ έτσι, σε άμεση επαφή με ό,τι γίνεται στον κόσμο. Βέβαια υπάρχει και πολύ στέγνωση ή παραπληροφόρηση. Ε, διαβάστε. Διαβάστε και πηγαίνετε να δείτε πώ το γίνεται. Ε, όσο μπορείτε περισσότερο. Λοιπόν, ναι, εδώ πέρα τελειώσαμε. Σα ευχαριστώ πολύ που με ανοιχτήκατε. Πώ ήρθατε, Μιλάκα, Λακαμπάκη. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καν πραγματικά γιατί εντάξει, ήταν μια ανοιχτή ομιλία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μπορούμε να, να κάνουμε ερωτήσει βασικά. Μπορούμε να κάνουμε και την. Έχετε συμπληρώσει τα, τα χαρτάκια αυτή που θέλετε να πετάξετε. Εδώ. Απλά ναι. ερωτήσει, ό,τι ερώτηση θέλετε είναι, είναι, αυτή είναι η ώρα για εσά να πούμε κάποια, κάποια πραγματάκια γιατί εγώ τα έχω δείξει, τα ξεπέρασα. Ή κάποιε που σα πει, μην τρέπεστε, δεν είπαμε ποιο ναι. Αυτό που λέω σαν είναι το κόστο για να παρακολουθήσουν αυτό και τι γίνεται μετά. Για το κόστο. Έχουν δίδακτρα εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι 9.000 λίρε το χρόνο. Είναι κάτι που προέκυψε από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κάμερον που δείχνει την χώρα στο δημοψήφισμα. Παλιά ήταν 3.000 μέχρι το 2012. Αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να πάνε στα 9 και να του δίνουν περισσότερα πάνω. Απλά, ναι. Ε, αυτό ενδέχεται να αλλάξει έτσι κι αλλιώ. Γιατί εκεί πέρα η αντιπολίτευση έχει τάξει να τα απαλήψει εντελώ. Οκ, okay, δεν θα γίνει, αλλά το θέμα είναι να πούνε σε κάποια λογική. Εγώ είμαι υπέρ των διδάκτων έτσι κι αλλιώ. Αλλά είναι λογισμένα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα, ένα. Πρέπει το πανεπιστήμιο να έχει κάποιο έσοδο ε, μικρό. Εγώ θα έλεγα χίλιε, δύο χιλιάδε συνήθω. Π.χ. φέραμε τώρα του φοιτητέ στην Ελλάδα να κάνουν τι φοιτητικέ δοκιμέ. Το πανεπιστήμιο είναι στα πάντα. Πάντα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει κάποιο πρόσωπο το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να προσφέρει τέτοια εξοπλισία, δεν μπορεί να έχει εγκαταστάσει, δεν μπορεί. Είναι ξεκάθαρο ότι και στην Ελλάδα θα ήταν για μένα πάρα πολύ καλό, αν θέλαμε να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, να λέγαμε ότι εντάξει, βάζουν και κάποια μικρά δέκα. Η προσωπική άποψη αυτή και για μένα έχει να κάνει περισσότερο με το πού θα είναι η στάθμη για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όχι δεν θέλουμε ή βάλτε ξεχωριστή. Πάντε οι άγγλοι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθο. Ε, γιατί πήγαν σε πολύ ψηλά. Για μένα είναι πάρα πολύ ψηλό το Αλλά αλλάζει, αυτό είναι τώρα. Απλά αυτό που σε όλη την κατάσταση είναι τα δάνεια που του δίνουν. Ε, κάθε φορά που περάσει ένα πτυχίο εκεί πέρα σε ένα πτυχιακό, παίρνει κατευθείαν δάνεια, αν θέλει. Και ξεκινάει να το αποπληρώνει. Ε, και αυτό έχει και, και του ε, πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το παρόν, όπω είναι ακόμα εκτό κρυφού. Ε, ξεκινάει να το αποπληρώνει μόνο όταν. Βρει δουλειά και πάρει πάνω από 62.000 μετά το χρόνο. Δηλαδή, θα γίνει για όλα τα δίδακτρα. Ναι, ναι. Και πλέον μπορεί να πάρει και έχει και άλλοι, και άλλοι μπορεί να πάρει και πλέον χρήματα για τα εξωτερικά. Είναι άλλο δανειάκι αυτό. Οι φοιτητέ μου του βλέπετε. Ε, όλοι του περισσότεροι έχουν ε, ε, δουλειέ ε, σε πάρα πολλέ καλέ εταιρείε και ε, ο πρώτο μισθό είναι 27-29.000 λίρε νυχτά. Το χρόνο. Το Οπότε αυτοί κατευθείαν μου τελειώνουν, ξεκινάμε από πληρώνει και σίγουρα σε ευρώ έχουν μεικτά γύρω στου 32.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή παίρνουν στην τσέπη γύρω στα 20 κάτι χιλιάδε ευρώ το χρόνο. Και αυτή είναι η μεγάλη ψωμό στο χώρο που πάρει και πληρώνει τι εταιρείε. Δηλαδή σίγουρα τη διαφορά την κάνει πάντα, που είναι γύρω στου νύχη, έτσι ναι, 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 η ανάπτυξη. Ναι. Όταν εκεί αναπτύσσονται και μπορούν να προχωρήσουν, έχουν δίνει και μεγάλου μισθού. Εμεί που δεν αναπτυσσόμαστε και οι Ρουμάνοι θα δείτε. Οι μισθοί του θα μα περάσουν. Γιατί εκεί θα αποδειχθεί το μεγάλο, μεγάλη απάτη όλε τι κατάστασει ότι ε, θέλουν να μα κάνουν βουλγαρία. Κανεί δεν θέλει να μα κάνει βουλγαρία. Ε, Όλε οι μεγάλε χώρε, π.χ. Η, ε, η χώρα που αυτή τη στιγμή είναι πιο, από τι πιο ήταν πάντα ε, παραδοσιακά, από τι καλύτερε χώρε για να κάνει να, να επενδύσει, έχει του ψηλότερου μισθού στον κόσμο. Γιατί τι έκανε. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα παράλογο πράγμα σε αυτό. Σε αυτό το σκεπτικό. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι ο μισθό έχει να κάνει με το πώ ε, η χώρα αναπτύσσεται. Άρα σε αυτό έχουμε και εμεί μερίδι, ο καθένα. Δηλαδή, αν έχουμε μια άλλη αυτοκλήρωση, το growth mindset να αναπτυσσόμαστε, θα σιγουρεύουμε ότι η λευκή σημαντικά όταν θα τελειώσει το πανεπιστήμιο ότι θα παίρνει κάποια αξιοπροφή λεφτά και θα έχει δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ε, δηλαδή, η απόφαση γίνεται και ιδιαίτερα σε προγράμματα μηχανικού. Γιατί. Ε, έχουν τεράστια έλλειψη. Ξέρουν, ξέρουν οι, 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 ο
Μεγάλη Βρετανία ότι σε μερικά χρόνια θα ψάχνουν κανεί να το φέγγει. Γιατί? Γιατί είναι ένα δύσκολο, ξεκάθαρο. Όλοι όπω εσεί είχαμε, είμαστε. <laughs> Δεν ξέρω, το νου είναι, είναι θεωρητικό, <laughs> το άρθρο τη Τύρο. Ναι, ναι. Το σύγχρονο όπω είπε, είναι. Θα γίνουν μηχανικοί, θα κάνουν κάτι ε, θετικό, α πούμε. Ε, θετική επιστήμη, ναι, όχι. Ναι. <laughs> ε, είναι κάτι δύσκολο. Ε, θα μυθεί και σίγουρα επειδή έχει πέρα κάποιο μπορεί να πει: Γιατί να πάω να αλλιώσω και να μην πάω σε χρηματοοικονομικά και πιο εύκολα είναι. Λίγο πολύ. Ε, και περισσότερα θα μου δίνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά βλέπετε εκεί είναι η βιομηχανία πάλι που καθορίζει. Πού θα πάνε οι απόκτητε. Σου θα πάμε εκεί που έχει πολλά λεφτά. Δεν θα γίνει μηχανική. Αλλιώ το διάβασα να έχω το λάθο εκεί πέρα. Μα τρέχει ξέρω εγώ και να, για να πάρουν τώρα ψίπουλα. 9.000, όταν φύγουμε, να πάμε σε Ελλάδα. Οπότε ξεκάθαρα πάλι γυρνάμε στην ίδια σελίδα, στο ίδιο στο αρχικό σημείο. Αυτό που κάνει διαφορά είναι πάλι η οικονομία και ανάπτυξη. Ε, ναι, είναι τόσο ξεκάθαρο. Άλλη ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με να πάτε σε τρία. Από την αγροτική σα την προσωπική εμπειρία, οι προβλήσει και τα ρίσκα μια τέτοιου μεγάλη αλλαγή καριέρα, γιατί για τα ελληνικά δεδομένα η ισότητα είναι πέρα τη πανηγύρηση. Οπότε μια τόσο μεγάλη αλλαγή καριέρα και ρίσκα είναι και προβλήσει και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο αυτό, το δεύτερο, τι ήταν πιο τρομακτικό για εσά, πρώτη φορά που πετάξατε ή πρώτη φορά που κάνατε μάθημα σε μεγάλο κρατήριο συγγνώμη που δεν ήταν Ξέρω το πιο τρομακτικό ε, ήταν το πρώτο διαβόλου στο σύγχρονο. Στον κύριο Μίχη, το λέμε μια που έχει. Όχι, είναι μια πλάκα. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα έλεγα ίσω το δεύτερο. Αν και εντάξει, ήξερα και όλοι ξέρουμε ότι εμεί που δεν είμαστε με τι πηγέ, δεν μαθαίνουμε τα αγγλικά στην χώρα που είμαστε. Όταν πάτε εκεί πέρα, βλέπετε ότι περιβάλλεστε από ανθρώπου που είναι σαν εσά. Ε, αντίστοιχα, ανθρώπου που έχουν μεταναστεύσει και δεν μιλάνε τα αγγλικά σαν πρώτη γλώσσα. Απλά αυτό όμω που σα κάνει, κάνει μεγάλη διαφορά και σε εμά και σε χώρε που μαθαίνουμε ξένε γλώσσε, γιατί εμεί στην Ελλάδα μαθαίνουμε ξένε γλώσσε. Είναι ότι ναι, μαθαίνουμε ξένε γλώσσε. <laughs> ότι εκεί πέρα, εμένα με σοκάρει που πάλι με σοκάρει αυτή τη στιγμή το να έχω, να, να έχω ξέρω εγώ, το προσμήτωρα ή την ξέρω εγώ. Την, την καγκελάρια του Πανεπιστημίου που παίρνει 200 χιλιάρια το χρόνο και είναι ένα πολύ έτσι. που δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα. Για μένα είναι πολύ σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή που δεν μιλάνε. Και που δεν παίρνουν ακόμα και άλλοι συνάδελφοι που είναι σε ένα ακαδημαϊκό χώρο που πρέπει να διαβάσουν και να δείχνουν κάτι διαφορετικό. Να κάτσουν να μάθουν και όχι κάτι αντίστοιχα δύσκολο. Ε, Κάποιο που μιλάει ελληνικά σαν πρώτη γλώσσα μαθαίνει ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά για πλάκα. Εμεί είμαστε, η γλώσσα μα είναι πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώ διαπολιτική και δεν έχει μεγάλε συνάφειε. Η συνάφεια είναι από αυτά που αντιγράψαν αυτοί οι αφορικά με τι λέξει και κάποια τεχνολογία, αλλά η... βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή, η δεύτερη. Τα ρίσκα και οι προκλήσει τη τέταρτη μεγάλη στροφή στην καρδιά σα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανα μεγάλη στροφή, πραγματικά, ε, γιατί έβλεπα ε, και περισσότερο με βοήθησε ε, το μεταφραστικό κόμμα να στηρίξει επιχειρήσεων. Εκεί μα είχαν πολλά πραγματάκια και μα προετοιμάσαμε αρκετά για το μέλλον. Είναι κάτι που το είπα και σε μια συνέντευξη που σε ένα κανάλι που έχω πέσει το οποίο το έχω κάνει στο Facebook και αυτό, αν θέλετε να το δείτε. Ε, και είπα ξε, για μένα ότι, ε, επειδή μα είπαν αυτοί ότι τότε το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών ήξερε το 2012, και αυτό είναι πραγματικότητα, αυτό πρέπει να το μοιραστούμε εσά και να το ξέρετε. Του είπα ότι ε, για να γίνει το συνταξιδωτικό του ε, βιώσιμο στην Γαλλία, Γαλλία τώρα, με την Γαλλία πάλι, η χώρα που παράγει, η χώρα που. Έχει τέτοια άνθρωπα, τα κρασιά. Παράγει ω το κρασί, παράγουν 100 ελάφρυ σκυφί. Παράγουν το σκάφο που τα βγάζουμε εμεί. Ε, για να γίνει το, το σφαλιστικό του βιώσιμο, θα έπρεπε σε ένα βράδυ να πάνε το συνταξιδωτικό όρο ηλικία στα πόσα χρόνια λέτε. Αυτό που είναι το 2012, τα λέγαμε. Τα πόσα χρόνια πιστεύετε. 70. 75. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα και αυτά που κάνουν και στην Ελλάδα και όλα τα κράτη. Ε, με λεφτά που μαζεύουμε από του φόρου, πρημοδοτούμε συντάξει ε, χωρί να ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικά τη εξοδότηση. 
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα εγώ ήξερα και ξέρω και εγώ σας ξέρει, θα το μαθαίνει γιατί σας ανέφερα τους μαθητές σαν παράδειγμα ότι όλοι θα δουλέψουμε 40 χρόνια ακόμα. 35 τουλάχιστον ακόμα. Εγώ 39 είμαστε 40. Οπότε εντάξει, α, δεν θέλω ότι ρίσκο, γιατί θεωρώ ότι έκανα κάτι που ε, μου εξασφαλίσω ότι στα επόμενα αυτά χρόνια θα δω κάτι διαφορετικό. Είχα ξεκινήσει να βαριέμαι αρκετά στην Αραβουλή και να βλέπω ε, να μην γίνονται πράγματα σωστά. Και αυτό με έφερε πάρα πολύ καθημερινά και τελικά με οδήγησε στο να πω ότι εντάξει, ο κόσμο προχωράει τρομακτικά. Ε, γιατί να μην γίνω κομμάτι με κάποιο τρόπο λοιπόν, αυτή τη επανάσταση, με κάποιο τρόπο τακτικά μου την πρέπει Αλλά αυτό, αυτό ήταν το πολύ. Δε, δε, πραγματικά δεν θεώρησα ότι δεν πήρε κάποιο ρίσκο. Ήμουν πολύ. και το έλεγα στην πράξη, δηλαδή ότι ε, το να παίρνει ρίσκα είναι αυτό που σε διαφοροποιεί στο τέλο. Και... Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πήρε και ρίσκο. <laughs> Τώρα το ρίσκο θα ήταν πηγή να έρθω πίσω. <laughs> Αυτό είναι το τάδε για μένα. Δηλαδή τώρα όπω πάμε και να πω ότι ωραία, πάω στην Ελλάδα και έχω σαφώ να βρω μια δουλειά. Τεράστιο ρίσκο. Δηλαδή. Το ίδιο είναι πραγματικό. Αυτό είναι ρίσκο. Τεράστιο. Οπότε πάντα έχει να κάνει με το, το, το πώ βλέπουν τα πράγματα, το perception. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Ναι, δεν ναι, ρωτήσω. Και παρακαλώ του μαθητέ, μην την τρέπεστε. Ρωτήστε ό,τι πια θέλετε. Έχω πιστεί ότι υπάρχει μέλο στην αεροπορική βιομηχανία είτε σαν χειριστή είτε σαν τεχνικό. Είτε σαν μηχανικό είτε σαν χειριστή. Εγώ που θέλω να μείνω γνωστό στην Ελλάδα, από ποιε σχολέ θα μπορούσα να αποσυνήσω αυτόν τον χώρο. Να γίνω μηχανολόγο, να γίνω. Οι μηχανολόγοι έχουν πάρα πολλά κοινά και πάρα πολύ έχω και πολλού συναντέχου και αυτό είναι κοινή πρακτική στον κόσμο. Ε, τελειώνουν κάποιο βασικό κοινό μηχανολόγο και μετά θα κάνουν μια ρηματοφυλακή. σω για ένα χρόνο, το να πα ένα χρόνο στο εξωτερικό είναι καλό. Το θέμα είναι ε, ποιο είναι, είναι η στοχευσή σου στο τέλο. Δηλαδή, με ένα μηχανολόγο σε αερονότητα και με την κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο, το κάνει. Και εγώ όταν έκανα το μηχανολόγο ε, ήμουν ο μοναδικό που είχε κάνει και προπτυχιακό σε αερονότητα. Και πολλά πράγματα που έκανα και στο Γκράφτη μου φαίνονταν τα εξειδικευμένα, τα ξανακούσει, δεν ήταν και τόσο μεγάλο το άλμα. Είχα ένα μαθηματικό, α πούμε, που είχε τελειώσει μαθηματικό, μια κοπέλα, μια κλίδα. Και ήρθε να σπουδάσει το να κάνει αεροπορική. Άρα μπορεί να κάνει αεροπορική σχολή. Αν είσαι γενικά μηχανικό, μαθηματικό, μπορεί να δει πού μπορεί να επαφθύνει μετά σε ένα μαθηματικό. Και στα τρία εδώ πλέον. Είναι η τελική του συμπτήσεω και με την αγκαλιά του στάνουν τα τέσσερα χρόνια. Νομίζω και εγώ και το ΔΕΗ, είτε οι μηχανολογίε είτε οι ηλεκτρολογίε θα μπορούσαν να. Μα έχουμε, έχουμε και εκεί απόκτωση που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, που έχουν τελειώσει κάποια στην Ελλάδα και έχουν και κάνουν ροπιακό. Γιατί θέλει, θέλει κόσμο εκεί πέρα, αρκεί να πληρεί κάποια βασικά κριτήρια. Ε, δηλαδή, αν έχει κάνει τετραετή φίτηση, αυτό λέει πάλι στην Πολωνία κατάξα. Γιατί βλέπετε ξεκάθαρα, είμαστε πάλι εμεί στην Ελλάδα. Η παράδοξη που διατηρούμε τα διαρκή προπτυχιακά προγράμματα και έχουμε αυτό την απίστευτη, το απίστευτο σχίσμα μεταξύ τεχνική και ανώτατη εκπαίδευση που για μένα είναι βλακεία. Να έχει τρει και αέλη. Γιατί, για να έχει δύο αντιμαχόμενε τέλο πάντων παρατάξει, αφού όλοι έχουν ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακή. Κλείστε, κλείστε. Το κάνω τα ή. Δηλαδή δεν, ε, όλοι οι μηχανικοί έτσι κι αλλιώ θα εμπλακούν με κάποιο τρόπο σε τεχνικά κείμενα. Δεν, δεν βλέπω τον λόγο. Και όλοι κάνουν εργαστήρια. Οι δικοί μου κάνουν από την πρώτη μέρα. Θα μπουν μέσα σε. ξέρω να κάνουν και μέσα σε πληθυσμού, θα μπορέσουν και τι φορτίε, θα βάλουν και τελικά. Κάνουν πράγματα, λιώνουν τα χέρια του. Δεν είναι. Το δουλεύω σε όλου κάπω. Είναι για να είναι χαζό να υπάρχει αυτή η διάκριση. Οπότε ε, κάποιο που θα τελειώσει μπορεί να πάει στην πάτρα. Ναι, στο να πάει στο γλυκά, στο μηχανικό. Και να πάει <laughs> Ε, απλά πάλι, ε, οι ευκαιρίε πάλι που θα έχετε για να προσωπείτε σε αυτό το τομέα έχουν πάλι να κάνουν πάλι με την ανάπτυξη. Βλέπετε ότι δηλαδή, όπου και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να είμαστε πάλι στην ίδια στη, στη εταιρεία. Θα έχουν πάλι να κάνουν το πώ θα αναπτύξει η χώρα. Φανταστείτε μια κατάσταση στην οποία είχαμε βάλει το σκόπο αυτό και πηγαίναμε για του 120.000 χειριστέ και δεν ξέρω κι άλλου πόσου τεχνικού για τα επόμενα 20 χρόνια. Πόσο αυτό, πόσε ευκαιρίε θα έχουν. Όχι μόνο σε χειριστέ, 
ε, και σε μηχανικού. Θα δουλεύουν και τα αυτά τα αεροσκάφη. Θα χρειαζόμαστε 500 αεροσκάφη θεωρητικά. Αυτά χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται να μαθαίνουν. Ωραία, φαντάζομαι ότι ένα που έχει τελειώσει μια τεχνολογική σχολή μπορεί να πάει τεχνικό ή μηχανικό. Ο χειριστή. Από ό,τι στο δικαίωμα. Όχι πάντα έτσι. Ε, το 8% των χειριστών που ήταν αεροσκάφη είναι από ό,τι ηλικίου. Από ό,τι ηλικίου, ε, που απλά πάνε και περνάνε αυτή την εκπαίδευση και βγαίνουν στην εγγραφία, στην σχολή αυτή που αγοράζουν ώρε. Ε, μπορεί κάποιο σε 14 μήνε, σε 1,5 χρόνο, από το 0, ε, να περάσει όλη την εκπαίδευση για να προσελθεί σκυβερνήτη στην Ατζία. Η Ατζία μετά θα το πάρει πράγμα να το κάνει μια εκπαίδευση στον τύπο, κάποιε ώρε, εξυνοτεί κάποιε ώρε. Και θα ξεκινήσει να πετάει. Ένα φοιτητή μου πρώην στο ΤΕΙ, Καλκίδα, που έκανε και κάποια μαθηματάκια μια, φορά, μια μέρα όταν ήμουν στην Αθήνα μετάφραση, ε, τελείωσε το ΤΕΙ, δεν πετάξε. Δεν κατάλαβε, δεν του άρεσε και πήγε και ξεκίνησε στην Εγγραφία και όλα αυτά. Απειλήσε με την τελείωση. Τώρα είναι στην Βρήκη στην Ατζία, ο Βρυγό ο Βουδαλέξ. Αλλά θα μπορούσε να μην πάει καν στο ΤΕΙ, γιατί θα τελείωνε το Λίκιο, θέλει να πει τα κάτω. Βέβαια, έχοντα σχολέ εδώ στην Ελλάδα. Γλιτώνεται τα θα γλιτώσει κάποιο το έξω διαβίωση και το άλλο που λέγαμε, το συζητάγαμε και σε ρεφορικέ εκπομπέ, σε αυτήν την εκπομπή που φάνηκε στο Facebook, είναι ότι εδώ φτάσαμε στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε, γιατί σε άλλε χώρε είναι αυτά, να δίνουμε δάνεια σε ανθρώπου να πάρουν σπίτια χωρί να έχουμε και χέρια αν θα τα επιστρέψουν, και κα, καταστράφηκε όλο το σύστημα και το φέρουμε όλοι. Και τώρα εντάξει, έχουμε ένα εκτεριμένο τραπεζικό σύστημα, αλλά. Μπορεί να πήγαινε κάποιο και να ζήταγε πέρα από τα χίλια τη δάνεια για να κάνω αυτή την. για να γίνω χειριστή. Ε, θα την πέραν μισό μάτι γιατί κανένα δεν τα ξέρει και δεν ξέρω αν θα το δίνανε. Ότι αυτή τη στιγμή ένα ε, κυβερνήτη ενό ε, μεγάλου αεροσκάφου που πετάει από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ με μεγάλο αεροσκάφη σε μια μεγάλη εταιρεία. Πώ θα δίνανε το, το, το χρόνο. Που αυτοί είναι άνθρωποι ε, που είναι στην ηλικία του σωτήρου. Είναι μεγάλη μεγαλύτερη. Είμαστε ο Στρίτσα με τρία χρόνια που έχουμε πει. Εγώ με το δυνατό, Στρίτσα με το δυνατό. Στην ηλικία του Στρίτσα, δηλαδή μεγάλο, πόσο λέτε να παίρνει ένα κυβερνήτη. Όταν θα έχει φτάσει αυτά τα χρόνια, θα έχει σίγουρα περάσει και θα έχει βάλει ώρα σε κυβερνήτη και θα έχει φτάσει να γίνει κυβερνήτη. Πόσο λέτε να παίρνει. Εγώ με 120 ευρώ. 120, 140, 160 ευρώ την εταιρεία. Χιλιάδε λίρε. Οπότε βλέπω ότι έχει να κάνει με το. Οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει ρίσκο να δώσει ένα δάνειο. Αν συνεχίσει yeah. και τελειώσει την υπέρδοσή του, του, θα τα πάρει αυτό στην διάρκεια τη ζωή του και με το υπέρπορο δάσο. Ε, Μα και αυτό το κάνω. Okay. Ε, δεν σα κάνει πολύ εντύπωση ότι έρχονται, τρέχουν όλοι. Υπήρχε εκεί μια κοπέλα τώρα που τρεχόταν από την Κίνα. Που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και θέλουν να μπουν να εκπαιδευτούν. Ξέρετε και το θέμα πιστοποίηση, γιατί είναι πιστοποιημένο κατά τον Ευρωπαϊκό Φορέα, που είναι παγκόσμιο αποδεκτό, είναι δύο μεγάλη παίκτε, η ASI και η FAA. Αλλά τρέχουν όλοι εδώ πέρα και θέλουν να σώσουν άπειρα λεφτά, πάρτε τα ξέρω εγώ, θέλουν να εκπαιδευτούμε. Εμεί δεν τα παίρνουμε βέβαια, αυτοί είναι έτοιμοι να τα δώσουν. Δεν τα δίνουν γιατί τα σκοπάνε στον αέρα, γιατί ξέρουν ότι θα τελειώσει μια καριέρα ε, μέχρι τα 55-60 και τα έχουν βγάλει γύρω στο 1,5 με 10 εκατομμύρια ευρώ μισθού. Δεν αξίζει. Υπάρχει ερώτηση από μαχή όμω. Ναι. Δεν πρέπει να είναι Ωραία, δεν έχουμε άλλε ερωτήσει. Να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, θα γίνει πολύ απλά. Έχουμε εδώ πέρα το πακετάκι αυτό όπω το βλέπετε, όπω είχαμε εδώ πέρα και τα αφήσαμε. Θα έρθει η λευκοφαία να τραβήξει ένα και ένα έρθει εδώ. Η αξία του. Μέσα εκεί από το. Από το ναι, τραβάμε ένα. Από αυτά τα. Όχι, ένα είναι τυχαίο. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε τώρα. Θα ανακατέψω εγώ. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε. Για να δούμε. Ωραία. Και θα απλώ έτσι και μία σαπετάλια. Για να μην φέρω το αρώμα. Και θα πάρει ένα ηλεκτροφέ και θα χτίσει να το φέρει από εκεί να το πει. Να το πει το πει, να το πει το πει σε μένα. Ναι, 